కాలం లేదా సమయం సమయం అనే ఈ యొక్క సమస్య అన్ని అనుకున్నట్టు జరిగితే బాగానే ఉంటుంది కానీ సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే అనుకుంది అనుకున్నట్టు జరగకుండా ఆలస్యం అవడం ఆరంభిస్తే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందన్న ప్రశ్నలు మన మనసుని తారసు పెడతాయి ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఎందుకొరకు దేవుడు నా జీవితంలో ఆలస్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు సంఘాలన్నీ ప్రార్థిస్తున్నాయి చైన్ ప్రేయర్ చేస్తున్నాం ప్రేయర్ టవర్లో ప్రేయర్ చేస్తున్నారు ఎన్నో రకాల ఉపవాస ప్రార్థనలు ఆల్ నైట్ ప్రేయర్స్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు ఇంకా నా జీవితంలో దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఈరోజు ఇటు ప్రశ్నతో ఒకవేళ దేవుని మందిరానికి వచ్చినట్లయితే ఈ రాత్రికాల సమయంలో మన జీవితంలో కాలచక్రాన్ని ఆరంభించిన దేవుడు ఎందుకు మన జీవితంలో ఆలస్యాన్ని చేస్తున్నాడు అనే ప్రశ్నకు ఈ రాత్రి జవాబును లేఖనాన్ని ఆధారం చేసుకొని చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాం అసలు మన దేవుడు కాలచక్రాన్ని ఆరంభించాడే అందుకొరకు బైబిల్లో మొట్టమొదటి మాట మనందరికీ బాగా పరిచయం ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ ఆది ఎందు దేవుడు భూమిని ఆకాశాన్ని సృజించాడు అసలు బైబుల్లో మొదటి పేజ్లోనే ఏం స్టార్ట్ అయిందంటే ఆది స్టార్ట్ అయింది అంటే వేరే మాటల్లో సమయాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు కాలచక్రాన్ని ఆరంభించినాడు ఆది సంభూతుడైన దేవుడు అటువంటి దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఆలస్యాన్ని దేవుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు గమనించినట్లయితే బైబుల్లో ఆలస్యానికి పరాకాష్ట అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే భయంకరమైన ఆలస్యం బైబుల్ ఎక్కడ జరిగిందండి నేను గెస్ట్ చేస్తారా ఇస్రాయల్ ప్రజల ఖానం చేయడానిక నలభై సంవత్సరాలనా దానికంటే ముందు బానిస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలండి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఆలస్యానికి పరాకాష్ట నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలంటే సాధ్యమయ్యేదేనా అండి మన పరిస్థితి సరే అది పక్కన పెడితే నోవాహు భక్తుడు సువార్త పరిచయ చేయమని దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు మనకు కూడా ఈ నెల అంతా ఏంటి కొత్త ఆత్మలకు సువార్త అందించి వారిని దేవుని వైపు తీసుకుని రావాలనే యొక్క ఉద్దేశాన్ని దేవుడు భారాన్ని మన మీద ఉంచాడు అటువంటి భారాన్ని దేవుడు నోవాకిచ్చి నువ్వు సువార్త ప్రకటించయ్యా అని చెప్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిచయ చేశాడు తెలుసా అండి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు చేశాడు కానీ విషాదం ఏంటంటే ఒక్కరు మారు మనసు పొందలేదు అట్లాంటి పరిచయ దేవుడు కానీ మనకు అప్పగిస్తే ఏం చేస్తామండి నూట ఇరవై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ఆలస్యం ఒక్క వ్యక్తి కూడా మారలేదు ఇంకా పైపెచ్చు విషాదం ఏంటంటే జంతువులైనా మాటలు విన్నాయి కానీ మనుషులు మాత్రం మాట వినలేదు చివరికి ఆయన కుటుంబం ఒకటే ఓడలోకి ప్రవేశించాయి ఈరోజు విషాదం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఎందుకు దేవుడు ఆలస్యం చేస్తే అర్థం కాదు పలాని కుటుంబం రక్షించబడాలని బహుశా ఆహర్నిశలు ప్రార్థించావు ఇంకా మారు మనసు పొందట్లేదు వారు పైపెచ్చు ఇంకా మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఒక ప్రాంతానికి విధంగానే మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక సహోదరి వచ్చి ప్రా ప్రార్థన మనం ఇచ్చింది అయ్యా ప్రార్థించండి ఏమని ప్రార్థించాలి నా భర్త గురించి ప్రార్థించమని అడిగిన ప్రతిసారి నా భర్త ఇంకా మూర్ఖుడైపోతున్నాడు ఎందుకు అలా అవుతున్నాడు అర్థం కావట్లేదు విరక్తి వచ్చేసింది చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది ఈరోజు ప్రియ సోదరి సోదరుడ నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఆలోచించినట్లయితే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఇస్రాయల్ ప్రజలు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నోవాహో ఇంకా ఆలస్యం కొద్ది కొద్దిగా తగ్గించుకుంటూ వస్తే అబ్రాహం జీవితంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆలస్యం అండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఆలస్యం బైబుల్లో హేమా హేమిలు ఎవరన్నా తీసుకోండి విశ్వాస వీరులు ఎవరన్నా తీసుకోండి వారి జీవితంలో దేవుడు ఆలస్యం చేసి తీరాడు మన అందరికీ బాగా పరిచయం పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో యోసేపు కలలు వచ్చాయి ఆయన భవిష్యత్తులో మిగతా పనులన్నీ ఈ యోసేపు పనకు మొక్కుతాయని చెప్పి దేవుడు ముందే కలలు ఇచ్చాడు కానీ కలలు చెప్పినట్టు జరగలేదు పైపెచ్చి ఉన్నదంతా అనుకున్నది ఒకటి జరిగింది ఇంకొకటి చివరికి ఆయన బానిసగా అమ్మివేయబడ్డాడు కల నెరవేరడం ఒకవైపు అయితే ఇంకా తన జీవితం ఇంకా విషాదంలో ముగిరిపోయింది ఇంకా జీవితం ఇంకా కష్టతరంగా మార్చబడింది చివరికి పదమూడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ఆలస్యం తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలకు ఏమయ్యాడండి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు దావి జీవితం కూడా అంతే బాలుడు ఉన్నప్పుడు అభిషేకించబడ్డాడు ముప్పై సంవత్సరాలు అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా మార్చబడ్డాడు ఈ ముప్పై సంవత్సరాలు అప్పుడు రాజుగా అభిష రాజుగా సింహాసనాన్ని అధిరోహించాడు ఈరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు మన జీవితాల్లో ఏ విశ్వాస వీరుని జీవితం తీసుకున్నా సరే ఆలస్యం వెంబడి ఆలస్యం ఆలస్యం వెంబడి ఆలస్యం బహుశా ఈరోజు ఈ రాత్రికాల సమయంలో నూతన నిబంధనలో కేవలం దినాల ఆలస్యం మాత్రమే కానీ ప్రాణాలు తీసిన ఆలస్యాన్ని ఈ రాత్రి ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం అది కేవలం కొన్ని దినాల ఆలస్యం కానీ ప్రాణాలు తీసింది తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది మనందరికీ బాగుపరిచి అది బేతని గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఇద్దరు అక్కజలు ఉన్నారు వారికి తమ్ముడు ఉన్నాడు మరియమ్మ మారతమ్మ లాజర్ బహుశా మనందరికీ తెలిసిన కథే కానీ 
ఈ సందర్భంలో నుండి దేవుడు మనతో ఏమని మాట్లాడి నాశపరుచున్నాడు ఎందుకు ఆది సంభూతుడైన దేవుడు కాలచక్రాన్ని ఆరంభించిన దేవుడు తన బిడ్డల జీవితంలో ఆలస్యాన్ని ఎందుకు అనుమతిస్తాడనే ప్రశ్నకు ఈ రాత్రి దేవుడు అనుమతిస్తే లేఖనానుసారంగా కొన్ని ప్ర కొన్ని తలంపులను ఆధారం చేసుకొని ధ్యానించడానికి పరిశుద్ధాత్మది మనందరితో మాట్లాడుగాక రండి యోహాన్ స్వార్త పదకొండు అధ్యాయం ఆరో వచనాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుందాం అతడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఏసు వినినప్పుడు తానున్న చోటనే ఇంకా రెండు దినములు నిలిచెను ఈ రాత్రి బహుశా దేవుని ఆరాధిస్తున్న ఆరాధికుడువే దేవుడు అంటే అపారమైన ప్రేమ నీకు ఉండొచ్చు దేవుడు కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాడు కానీ ఎందుకు జీవితంలో అనుకుంది ఇలా జరగట్లేదు ఎందుకు అన్నీ నా జీవితంలో కష్టతరంగా మారుతున్నాయి రమ్మని దేవుని సమస్యను పరిష్కరించమని అడిగితే నా సమస్య ఇంకా ముద్రిపోతుంది కానీ దేవుడు ఇంకా నాకు జవాబు ఇవ్వట్లేదన్న ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మారియమ్మ మారతమ్మ ఎప్పుడైతే తన సహోదరుడు లాజరు తన రోగి అయి ఉన్నాడో అద్భుతమైన మెసేజ్ పంపించారు బహుశా ప్రస్తుతం మనం ఎస్ఎంఎస్ యుగంలో ఉన్నాం షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ అని అంటే చెప్పేది ఏదో సోదంత చెప్పకుండా ఎట్లా చెప్తామండి కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా చెప్తాం ఆ దినాల్లో కూడా అంత అద్భుతంగా ఎస్ఎంఎస్ రాశారు ఏమని రాశారటండి రండి చూద్దాం యోహాన్ స్వార్త పదకొండు అధ్యాయం మూడో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం అతని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రభువా ఇదిగో నీవు ప్రేమించి వాడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన యొద్దకు వర్తమానం పంపిరి చిన్న మెసేజే అయ్యా నువ్వు ప్రేమిస్తున్న లాజరు రోగి అయి ఉన్నాడు లాజర్ రోగి ఉన్నాడని చెప్తే బహుశా అంత పంచ్ ఉండదని అనుకున్నారేమో బహుశా నువ్వు ప్రేమిస్తున్న లాజర్ రోగి ఉన్నాడు అంటే వేరే మాటలు అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి ఎలా రావాలి నువ్వు హుటాహుటిన రావాలి త్వరగా రావాలి ఇది మన లాజిక్ దేవుడు నేను ప్రార్థన చేస్తే వెంటనే నాకు జవాబు రావాలి ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు దేవుడు బహుశా ఈరోజు ప్రశ్నలతో రావచ్చు కానీ ప్రేమించిన కుటుంబాల్లోనే ప్రేమించిన బిడ్డల జీవితంలోనే దేవుడు ఎందు కొరకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ ప్రశ్నకు జవాబు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం అసలు దేవుడు ఎందుకు ఆలస్యం చేయాలి బాగా గమనించినట్లయితే పాత నిబంధన మనం చూసినట్లయితే యశా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన తీసినవారు ఎవరైనా త్వరగా చదవాల్సి మనం చూస్తున్నాం ఎందు కొరకు దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు రావాల్సిన దేవుడు ఎందుకు ఇంకా రావట్లేదు అక్కడ గమనించినట్లయితే అక్కడ జవాబు రాస్తుంది మనం దయ చూపించాలని ఆలస్యం చేస్తున్నాడట మనం ఎందుకు కరుణించాలని చెప్పి రావాల్సిన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు నిలిచి ఉన్నాడు ఈరోజు ఈ కుటుంబం జీవితంలో దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ నిలిచిపోయేసరికి ఇప్పుడు కుటుంబ పరిస్థితిని బహుశా చెప్పడం చాలా సులభంగా ఉండొచ్చు రెండు దినాలని చెప్పి కానీ ఆ కథ అర్థం చేసుకున్న కొరకు సమయం లేని కారణం చేత సూక్ష్మంగా ఆ కథను నేరుగా చెప్పాలని నాశపడతా ఉన్నాను ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంటికి బహుశా మొగదిక్కు లాజరే ఇప్పుడు అట్లాంటి లాజరు రోగి అయిపోయి ఉన్నాడు ఈ రోగి అయిపోయి ఉన్నసరికి ఈ ఇల్లు యేసు ప్రభు ఎంతగానో ప్రేమించింది మరి మా మార్తమ్మ యేసు ప్రభు అంటే అపారమైన ప్రేమ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ కుటుంబాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు వాస్తవికంగా చెప్పాలంటే ఎరుసలేంకి సమీపంలో నీ బేతని గ్రామాన్ని యేసు ప్రభు వారు ఆ ప్రాంతం దాటి వెళ్తున్నప్పుడు మాటి మాటికి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించేవాడు వేరే మాట చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు వారికి ఇది రెండో ఇల్లుగా మారిపోయింది అంతగా ఈ ఆతిథ్యం ఇచ్చే ఇల్లు అంతగా యేసు ప్రభు ప్రేమిస్తున్న ఇల్లు తండ్రిగా తండ్రిగా దేవునిగా భావిస్తూ ఆరాధ్య దైవంగా ఈ కుటుంబం యేసు ప్రభు వారిని ఆరాధిస్తున్న ఈ కుటుంబం ఈరోజు ఈ కుటుంబము సమస్యలో కూరుకపోయింది తమ్ముడు బాగలేడని చెప్పి అనారోగ్యం ఉన్నాడని చెప్పి వర్తమానం పంపిస్తే రావట్లేదు సాధారణంగా మనమైతే ఏమని ఆశిస్తాం ఏమని భావిస్తాం యేసుప్రభు వారికి మెసేజ్ పంపించాం మేము యేసుప్రభు అంటే మాకు చాలా ఇష్టం మమ్మల్ని కూడా యేసుప్రభు వారు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు నీవు ప్రేమిస్తున్న లాజర్ అని చెప్పి రాసి పంపించాం ఖచ్చితంగా ప్రేమామాయుడైన దేవుడు ఈ వార్త విన్న వెంటనే ఏం చేస్తాడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు కానీ అనుకుంది ఒకటి జరిగింది ఇంకోటి రావట్లేదు బహుశా మనం ఊహించినట్లయితే డాక్టర్స్ చెప్పి వస్తున్నాడు అమ్మ మేము చేయాల్సినంత చేస్తున్నాం మానవరీత్యా మేము చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది మీ తమ్ముడు మా చేజారిపోతున్నాడు వీళ్ళంటున్నారు మీరేం కంగారు పడకండి మా దేవునికి మేము వర్తమానం పంపించాం అప్పుడు మా దేవుడు రిప్లై ఇచ్చాడు ఏమని ఇచ్చాడంటే ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చింది కాదు అన్నాడు మనం ఏమనుకుంటామండి మరణం కొరకు వచ్చింది కాదంటే ఏమనుకుంటాం చావనే చావడు కాబట్టి డాక్టర్స్ ఏం చెప్పినా కానీ మన మనసులో ఏమనిపిస్తుందంటే దేవుడు చెప్పిన మాటే గుర్తొస్తుంది నా సహోదరుడు చావడు ఎందుకంటే సాక్షాత్ ఎవరిచ్చారు ఈ మాట దేవుడే చెప్పాడు ఈ వ్యాధి మరణం నిమిత్తం వచ్చింది కాదన్నాడు కానీ అనుకుంది ఒకటి జరిగింది ఇంకొకటి ఆలస్యమయ్యేసరికి చివరికి డాక్టర్స్ వచ్చి చేతులు ఎత్తేసి అమ్మ నీ తమ్ముడు కొర ప్రాణంతో ఉన్నాడు ఒక్కసారి హాస్పిటల్ సిచ్యువేషన్ ఇమాజిన్ చేసుకునండి ఐసులు ఉన్నాడు మీటర్స్ అన్ని పడిపోతూ ఉన్నాయి వైటల్స్ అన్ని పడిపోతూ ఉన్నాయి డాక్టర్స్ అందరూ చేతులు ఎత్తేశారు దిక్కున్న చోట మీరు మీ
వీళ్ళ నరలేదు మా దేవుడు వస్తాడు మేము నమ్ముకున్న దేవుడు వస్తాడు మేము నమ్ముకున్న దేవుడు వస్తాడు ఆయనే మా తండ్రి మా తల్లి ఆయనే ఆయనే మేము చూసుకుంటాడు ఆయన వస్తాడు నాశపడతా ఉంటే విషాదం ఏంటంటే ఏసు ప్రభు రావట్లేదు హాస్పిటల్ లోపలికి వస్తున్న ప్రతి తెల్ల వస్త్రాలు వేసుకున్న ప్రతి వ్యక్తి ఏసు ప్రభు లాగే కనిపిస్తున్నాడు కానీ ఏసు ప్రభు మాత్రం రావట్లేదు బహుశా హృదయంలో ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తూ ఉన్నాయి లాస్ట్కి డాక్టర్స్ వచ్చారమ్మా చేతులు ఎత్తేస్తున్నాం మీ తమ్ముడి కల్లాడు ఈ వార్త విన్న నువ్వు నేను ఒకవేళ మరియమ్మ మార్తమ్మ స్థానంలో మన ఉంటే మనం మొదటి అని ప్రశ్న ఏంటంటే నా దేవుడు చెప్పాడు ఈ లాజరు చనిపోడు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి వాళ్ళు పట్టుకున్న రమ్మ గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోయింది మెడికల్గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు లాజరు ఇక లేడు బహుశా ఎలా ఉండొచ్చు అండి ఆ వార్తను దిగమింగడానికి కూడా కష్టమవుతూ ఉంది లేదో మా తమ్ముడు బ్రతికే ఉన్నాడు ఎందుకంటే మా దేవుడు మాట ఇచ్చాడు విషాదం ఏంటంటే వాళ్ళు బహుశా ఎగతాలు చేయడం ఆరంభించి ఎందుకంటే యూదులకు ఏసు ప్రభు అంటే పడదు ఏంటమ్మా ఏసు ప్రభు గురించి చెప్తున్నావా ఆయన గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నావా ఆయన కేవలం ఇలా బోధ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆపదలు ఉన్నప్పుడు నట్టెట్లో ముంచిపోతాడు బహుశా ఎన్ని మాటలు వస్తున్నాయో వీళ్ళంటున్నారు లేదు మా దేవుడు వస్తాడు ఏసు ప్రభు వస్తాడు ఎక్కడ రా వచ్చేది ఇంకా రాలేదో చివరికి డాక్టర్ స్థానం రమ్మ చనిపోయిన శవాన్ని మేము ఎక్కువసేపు ఇంకా మా పేరు పెట్టుకోలేము ఈ పార్థివ దేహాన్ని తీసుకోపోండి ఏం తోచాలి అర్థంగా ఏం చేయాలో తోచట్లేదు కేవలం ఇద్దరు సహోదరులు అంతగా వారి పక్కన అండగా నిలబడిన లాజర్ ఇక లేడు పార్థివ దేహాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఇంకా నమ్మశక్యంగా లేదు దేవుడు చెప్పిన మాట కరెక్టా డాక్టర్లు చెప్పింది కరెక్టా ఈ సంధిక్ దావస్థలో గుండెలు కొట్టుకుంటున్న ఈ యొక్క సమస్యల మధ్యలో ఈ అక్క చెల్లెలు ఏమి చేయాలో తోచట్లేదు ఆ పార్థివ దేహాన్ని తీసుకొని ఇంటికి బయలుదేరారు ఇల్లంతా పోసిపోయింది తమ్ముడు ఇక లేడన్న వార్త గ్రామానికి కుదిపేసింది గ్రామం అంతా ఇంటిని ప్రేమిస్తున్నారు ఆ యొక్క తండోపతండాలుగా బేతని గ్రామం అంతా ఈ యొక్క చనిపోయిన ఈ చావు ఇంటికి వచ్చింది పార్థివ దేహాన్ని బయట పెట్టారు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు లాజర్ యొక్క పార్థివ దేహం బయట ఉంది అక్కలేమో ఏడుస్తున్నారు మాకు రావాల్సిన మా దేవుడు ఇంకా రాలేదు ఇంతగా అభిమానించాం ఇంతగా ఆరాధించాం మా బంధువుగా భావించాం మా కష్టాల్లో ఈ ఏసు ప్రభుత్వం వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడు శోకం దిగమింగి దిగ్భ్రాంతికి చెందిన కుటుంబం బాధ ఎక్కడ వెళ్ళగక్కలు అర్థం కావట్లేదు చివరికి మత గురులు రానే వచ్చారు పార్థివ దేహాన్ని భూస్థాపన కార్యక్రమానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి అనేసరికి అప్పుడు బహుశా వీళ్ళు అని ఉండొచ్చు అయ్యా ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి మేము నమ్ముకున్న మా దేవుడు వస్తాడు బహుశా వారు అని ఉండొచ్చు ఏంటమ్మా ఇంకా వచ్చేది ఇంకెంతసేపు వేచి చూస్తాము ఇప్పుడు యూదుల సాంప్రదాయం ప్రకారము సూర్యాస్తమయం కాక మునిపే తీసుకెళ్ళి సమాధి చేయాలి ఇంకెంతసేపు ఆలస్యం చేస్తారమ్మా చనిపోయిన మీ యొక్క సహోదరుని చూడ్డానికి ఈ కరుణామయుడు రాడో బహుశా వీళ్ళు అనొచ్చు లేదు ఆ కరుణామయుడు వస్తాడు ఆ ప్రేమమయుడు వస్తాడు బహుశా వారు అనొచ్చు ఈ కరుణామయుడు గుండె కరుడు గట్టిపోయింది ఆయన మాటలు మాత్రం చెప్తాడు కానీ చేతుల్లో మాత్రం ఆయన కరుణ జాలి లేదో బహుశా శోకం దిగమింగిన యొక్క జల్లెలు ఏం చాలా తోచకపోయేసరికి చివరికి పార్థదేహాన్ని అంతిమ యాత్ర కొరకు ఇప్పుడు భూస్థాపన కొరకు సమాధి పెట్టలో పెట్టి తీసుకొని పోతూ ఉన్నారు బాగా ఆలోచించండి ఎలా ఉండొచ్చు అండి భావోద్వేగ పరిణామాల అక్క జల్లెల పరిస్థితి రావాల్సిన దేవుడు రాలేడు స్వార్థ దేహాన్ని మోసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు వెనుకల నడుస్తూ ఉన్నారు అంతిమ యాత్ర ఆరంభించబడింది దుఃఖం దిగమింగి ఏడవడానికి కన్నీళ్ళు కూడా రాని పరిస్థితిలో శోకములో ఒకసారి విభ్రాంతికి లోనైన యొక్క అక్క జల్ల పరిస్థితి వెళ్తూ ఉన్నారు ప్రతి జంక్షన్లో అటు ఇటు చూస్తూ ఉన్నారు ఏస్ ప్రభు బహుశా ఇటువైపు నుంచి వస్తాడేమో అటువైపు నుంచి వస్తాడేమో ఈ కూడలో అటువైపు నుంచి వస్తాడేమో అన్ని వైపులు చూస్తున్నారు ఏస్ ప్రభు రావట్లేదు చివరికి పార్థివ దేహం శ్మశాన వాటికకు చేరువైంది రాయితో తొలిపించిన సమాధి లోనికి ఇంకా ఆఖరిగా పెట్టబోతున్నారు అప్పుడు అడిగారు ఇంకెవరైనా ఆఖరి చూపులు చూడడానికి రావాల్సిన వారు ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా శోకం దిగమింగిన యక్క చెల్లెలు ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారు ఆయన యేసు ప్రభు వాళ్ళన్నారు ఏసు ప్రభు గురి వెయిట్ చేస్తున్నారా అమ్మ ఆయన రాడమ్మా ఆయన కేవలం మాటలు చెప్తాడు కానీ మీరు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళని లేదు ఎలాగైనా వస్తాడు మేమంటే అపారమైన ప్రేమ మాకొరు ప్రాణం పెట్టడం కూడా అంత ఇష్టపడిన దేవుడు ఇలా అయితే విడిచి వెళ్ళ వెళ్ళడు వస్తాడేమో చూశారు సూర్యాస్తమయం కా వస్తూ ఉంది ఇంకా లాస్ట్కి వారి యొక్క మత గురులు అన్న మాట ఏంటంటే ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయడానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు ఆ సమాధి పెట్టకు ఆఖరు మేకు కొడుతూ ఉంటే ఆ మేకులు దిగేది సమాధి పెట్టకు కాదు వారి యొక్క హృదయానికి ఇంతగా నమ్మితే లాస్ట్కి మమ్మల్ని చివరికి ఏసు ప్రభు ఇట్లాంటి పరిస్థితికి విడిచి పెడతాడా దైవమా ఇది ఎక్కడి కఠోర హృదయం ఇది తీసుకెళ్ళి పార్థ దేహాన్ని లోపల పెట్టబోతున్నారు 
రాయిని ఒక్కసారి మూస్తున్నప్పుడు ఇంకెవరైనా ఆఖరిసారిగా చూడాలనుకుంటున్నారా అనేసరికి శోకం తన్నుకు వస్తుంది లోపల నుంచి ఆలోచిస్తే సాధారణంగా ఆఖరి మేకు కొడుతున్నప్పుడు లేదా సమాధి మీద మట్టి వేస్తున్నప్పుడు దుఃఖం తన్నుకు వస్తుంది ఎవరికైనా సరే తన ప్రియులు కోల్పోయిన వారి కుటుంబానికి ఇప్పుడు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఏ ప్రభు ఒక్కసారి వస్తాడేమో ఎక్కడున్నావయ్యా ఏసయ్యా ఒక్కసారి ఆలోచించ బహుశా హృదయము దిక్కులు పిక్కటి లేదట ఏడుస్తున్నారు కానీ యేసు ప్రభుకి ఇవన్నీ వినపడినట్లు వారికి అనిపిస్తుంది ఆఖరి యొక్క రాయి తొలిపించేశారు బరువెక్కిన గుండెతో బయలుదేరి ఇంటికి వస్తున్నారు ఎవరి మాటలు కూడా కాన రావట్లేదు వాన రావట్లేదు వాళ్ళనే మాటలు వెర్రి కేకలుగా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇంతగా నమ్మిన దేవుడు నమ్మక ద్రోహం చేశాడని మనసులో ఒక బాధ ఉంది ఇద్దరు బయలుదేరి ఇంటికి వచ్చారు బంధువులందరూ ఆదరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు వారి మాటలు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఇతర వారికి మాత్రం ఆదరణ రావట్లేదు ఒకరోజు గడిచిపోయింది మరుసటి రోజు గడిచిపోయింది యూదుల సాంప్రదాయం ప్రకారము మూడు రోజులు ఇంకా ఆత్మ కడి తిరుగుతాను నమ్ముతారు మూడు రోజులు చూశారు మూడు రోజు సాయంకాలంగా వస్తూ ఉంది ఒక్కొక్కరు 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 బంధువులందరూ మిత్రులందరూ తిరిగి వారి ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇల్లంతా పోసిపోయింది లాజర్ కూర్చొని తిన్న టేబుల్ గుర్తొస్తూ ఉంది ధరించిన వస్త్రాలు గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి ఆ లాజర్ యొక్క గది వారి వైపు వెక్కిరించి చూస్తూ ఉంది ఏం చాలా తోచట్లేదు యేశ్వరం ఇంకా రావట్లేదు మూడు రోజులు అయిపోయింది నాలుగో రోజు కల్లా ఇల్లంతా ఖాళీ అయిపోయింది ఒక్కొక్కరు వెళ్ళొస్తామమ్మా వెళ్ళొస్తామమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు శోకం దిగమింగిన అక్క చెల్లెలు ఇప్పుడన్నా దేవుడు వస్తాడా అంటే ఇంకా దేవుడు రాలేదు నాలుగో రోజు ఉదయకాలం అయిపోయింది మధ్యాహ్నం అయిపోయింది ఇప్పుడు సాయంకాలం కావస్తూ ఉంది ఎక్కడ లేని వార్త వస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు బేతని గ్రామానికి వస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సోదరి సోదర చనిపోయి నాలుగు రోజులైంది నాలుగు రోజులైపోతే మెడికల్ మెడికల్గా నెక్రాసిస్ అంటాం బ్రెయిన్ డెత్ ఒక్కసారి అయితే నెక్రాసిస్ సెటిన్ అవుతుంది అంటే మన బాడీ ఏమవుతుందండి కుల్లిపోవడం ఆరంభిస్తుంది ఇది కొన్ని గంటల్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తాడంట యేసు ప్రభు ఈ వార్త వినేసరికి బహుశా నీవు నేను కూడా వారి స్థానంలో ఉంటే మనం కూడా కొన్నిసార్లు దేవుని మీద ఏం చేస్తామంటే అలుగుతాం అవునా కాదండి మన ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే అనుకుంది జరగకపోతే ఫస్ట్ స్ట్రైక్ ఎవరి మీద చేస్తామండి దేవుని మీదే స్ట్రైక్ చేస్తాం ఎందుకంటే స్ట్రైక్ చేయడానికి ఆయన రెడీగా ఉంటాడు కదా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా మనం ఎంత స్ట్రైక్ చేసినా సరే ఆయన మాత్రం అలాగే వెయిట్ ఉంటాడు కదా ఇంకా మనం కూడా స్ట్రైక్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎంతో వాక్యం విన్న మరియమ్మ స్ట్రైక్ ఆరంభించింది అంటే బహుశా మన ప్రకారం ఏం దీక్షనో తెలియదు ఆ దీక్షకు నిరాహార దీక్ష అని టైటిల్ ఇచ్చిందో లేదా దుఃఖపు దీక్ష అని టైటిల్ ఇచ్చిందో ఏం టైటిల్ ఇచ్చిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు అక్క నింది నేను ఏసు ప్రభుని కలవడానికి రాను బహుశా మీరు అనొచ్చి ఎక్కడ ఉందండి అని రండి యోహన్ స్వార్థ పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం మార్త యేసు వచ్చున్నాడని విని ఆయన ఎదుర్కొన్న వెళ్ళను కానీ మరియ ఇంటిలో కూర్చుండి ఎండను నేను రానంటే రాను ఏమైపోయింది మరి అమ్మ ఇన్ని రోజులు వాక్యం విన్నావు నువ్వు యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చున్నావు ఈరోజు చివరికి స్ట్రైక్ చేసేది నువ్వేనా నేనే ఇంత అన్యాయం చేస్తాడా బహుశా దేవుడు నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చి ఏం చేస్తాడు నడవడానికి నాకు శక్తి లేదు ఏడ్చి ఏడ్చి నా కన్నీళ్ళన్నీ ఎండిపోయినాయి కన్నీళ్ళే పానాలు అయిపోయినాయి ఇంకా నాకు మాటలు రావట్లేదు నేను రావడానికి శక్తి కూడా లేదు నేను ఇక్కడే కూర్చొని ఉంటా బహుశా ఎందుకు ఎందుకు కూర్చుంది అర్థం కావట్లేదు ఏసు ప్రభు వచ్చాడని మార్త చెప్తుంది అయినా సరే ఆ మాటలు కూడా చెవులు ఎక్కడించుకోవడానికి ఇష్టము లేదు బహుశా ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే మరి ఇప్పుడు మరియమ్మ స్ట్రైక్ చేస్తే ఎవరు దిగి రావాలండి ఏసై దిగి రావాలి కదా మన ప్రకారం మన ప్రకారం అందరం అనేది ఏంటంటే అవునండి దుఃఖంలో ఉంది కదా మరియమ్మ కాబట్టి మరియమ్మ స్ట్రైక్ చేస్తే ఎవరు దిగి రావాలి ఎవరు దిగి రావాలి ఒక మాట గట్టి చెప్తారా ఎవరు దిగి రావాలండి ఇప్పుడు మనం కూడా ఉన్నాం కొంతమంది ఇక్కడ దేవుని మీద స్ట్రైక్ చేయడం ఫస్ట్ మానేసి ఏదంటే మందరమే మందరం మానేస్తాం బైబుల్ చదవడం మానేస్తాం వాక్యం ఏంటో మానేస్తాం దేవుని ఆరాధించడం మానేస్తాం దేవుడు అంటే ఇక్కడ లేని కోపం వచ్చేస్తుంది చేసేదన్ని తప్పులు మనం చేసుకొని లాస్ట్కి ఎవరి మీద అడుగుతామండి దేవుని మీద అడుగుతాం ఈ దేవుడు నాకు ఏం చేశాడు అని చెప్పి వెంటనే ప్రశ్న వస్తుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ప్రశ్న వస్తుంది మందరం మానేసి ఇంకా నేను ఆ మందరం వైపు కూడా రాను ఇన్విటేషన్ కార్డ్ వచ్చి అది స్పెషల్ మీటింగ్స్ అంట స్పెషల్ స్పీకర్ వస్తుందంట ఎవరు వస్తే నాకేంటి నేను మాత్రం రాను లైవ్ అన్న కనీసం చూడంటే ఈ లైవ్ వద్దు నాకు ఏమొద్దు నాకు దేవుడే వద్దు అసలు దేవుడు ఉన్నాడా రీసెంట్గా ఒక హాస్పిటల్కి పేషెంట్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్తే తల్లి అంటున్న మాట బిడ్డ సీరియస్గా ఉన్నాడు తల్లి అడిగిన మాట మొట్టమొదటిగా నేను అడిగిన మాట ఏం తెలుసా అండి బ్రదర్ అసలు దేవుడు ఉన్నాడా అని ముందు వారం ఆరాధించింది మందిరంలో నేను విన్నాను ఆరాధన
మార్త ఆయనను కలుసుకున్న చోటనే ఉండను అద్భుతంగా ఉంది కదండి స్టోరీ ఇప్పుడు మరి ఇంట్లో కూర్చుంది యేసుప్రభు ఏమంటున్నాడు నేను కూడా రానని చెప్పి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఆగిపోయాడు మన భాషలో ఊర్లోకి ఇంకా రాలేదట ఊరు బయట ఆగిపోయాడు ఎంత విడ్డూరంగా ఉందండి ఇద్దరు దృశ్యాలు చూద్దాం మరి అమ్మేమి ఇంట్లో కూర్చొని రాను నేను యేసుప్రభుని కలవను అంటుంది యేసుప్రభు అంటున్నాడు నేను కూడా రాను ఇక్కడ ఉంటానంటున్నాడు మరి ఎవరు కలిపేది చివరికి ఎవరు దిగి రావాలి ఎవరు దిగి రావాలండి ఎవరు దిగి రావాలి గట్టి చెప్తారా మన ప్రకారం ఎవరు దిగి రావాలి ఇప్పుడు సమస్యలో యేసుప్రభు రానని ఇంకా గ్రామం వెలుపలే ఉన్నాడు మరియమ్మ ఏమో ఇంట్లో కూర్చుంది ఆమె రానని ఆమె అంటుంది యేసుప్రభు అన్నాడు నేను కూడా రానని చెప్పి బయట నిలబడ్డాడు ఎవరు దిగి రావాలి రండి చూద్దాం ఎవరు దిగి రావాలి యోహాన్ స్వార్త పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన అందరం కలిసి చూద్దాం అంతట మరియ ఏసు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి ప్రభువా నీవి ఇక్కడ ఉండి నెడల నా సహోదరుడు చావకుండా లాస్ట్కి ఎవరు దిగి వచ్చారండి మరియమ్మని దిగి వచ్చింది ప్రియ మరియమ్మలు ఇక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ నేను రాను దేవుని మీద అలుగుతాను అలుగు నష్టపోయేది ఎవరండి నష్టపోయేది ఎవరు ఇప్పుడు మరియమ్మ అలుగు అలుగు అలుగుకొని ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే నష్టపోయేది ఎవరండి మరియమ్మనే ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఎప్పుడైతే మరియమ్మ తగ్గించుకొని వచ్చి ఏ ప్రభు పాదాల మీద పడిందంట ప్రభు నా దిక్కు ఈ కాళ్ళే ఇంకా ఈ పాదాల మీద పడుతున్నాను ఇంకా నా శరణు నువ్వే త్రాహి మామని కాళ్ళు పట్టుకొని ఇంకా నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు ప్రభు అని ఎప్పుడైతే కాళ్ళ మీద పడ్డా పడిందో ఈ మరియమ్మ ఏస్ ప్రభు అదే పాదాలు అడుగులేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుందండి సమస్య వైపు వెళ్తుంది ప్రియ సౌదరి సౌదర అర్థమవుతుందా ఏస్ ప్రభు పాదాలు చెక చెక సమస్య వైపు పరిగెత్తాలంటే నువ్వు వచ్చి పాదాలు పట్టుకోవాల్సిన అవసరత ఎంత ప్రాముఖ్యమో నువ్వు రావాల్సిన చిరునామా ఏదో ఏస్ ప్రభు వారు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఏసు ప్రభు పాదాల సన్నిధిలో ఉత్తమ విధానాన్ని ఎంచుకున్న మరియమ్మ ఒకప్పుడు మర్చిపోయింది ఇప్పుడు కానీ తర్వాత గుర్తొచ్చింది మళ్ళీ వచ్చి ఏం చేస్తుందండి ఏసు ప్రభు పాదాలు పట్టుకుంది పేసౌదరి సోదర ఆ ఏసు ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని ప్రభు అని ఇక్కడ నుండి ఇలా జరిగేది కాదనేసరికి ఇప్పుడు అదే పాదాలు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుద్ధానం జీవమును నేనే అని చెప్పిన ఆ పాదాలు జీవపు పాదాలు ఇటు వెళ్తున్నాయండి సమాధుల స్థలానికి వెళ్తున్నాయి ఎంత అద్భుతమైన మార్పు ప్రియ సౌదరి సౌదడ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క పాదాలు శ్మశానం వైపు వేరే మాటలు మన భాషలో చెప్పాలంటే అక్క అంటున్న మాట ఏంటంటే అయ్యా మనం శ్మశానం వైపు వెళ్దామంటున్నావు సమాధుల స్థలం వెళ్దామంటున్నావు చనిపోయి ఇప్పటికే నాలుగు రోజులైంది ఇప్పుడు సహోదరి యొక్క ఏం వస్తుంది అంటే దుర్వాసన వస్తుంది అద్భుతమైన సత్యం ఏంటంటే యేసు ప్రభు అంటున్న మాట ఆ కంపు కొట్టే లాజరే నాకు కావాలి ఆ దుర్వాసన వస్తున్న లాజరే నాకు కావాలి ఆ చనిపోయిన లాజరే నాకు కావాలి ఆ శ్మశాన వాటికలో ఏ కన్నిటికైతే కారణమైందో ఆ లాజరే నాకు కావాలి ఆ లాజర్ చనిపోయిన ప్రాంతానికి వెళ్దాం పదా అని చెప్పి యేసు ప్రభు బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు ఈరోజు ప్రియ సౌదరి సౌదర నీ ఆత్మ జీవితం కుళ్ళిపోయినప్పటికీ నీ ఆత్మ జీవితంలో జీవాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ ఆజ్ఞ తిక్రమం వలన వచ్చిన పాపము ఈ ఆధ్యాత్మికమైన మరణము నిన్ను దేవుని నుంచి దూరం చేసిన ఆ మరణం వైపు యేసు క్రీస్ ప్రభు ఇష్టపూర్వకంగా కలవర్సులోకి వెళ్ళాడు అందుకొరకు యేసు ప్రభు నా ప్రాణం పెట్టుటకు నాకు అధికారం ఉంది నా ప్రాణము తీసుకోవడం నాకు అధికారం ఉంది ఇష్టపూర్వకం కలవర్సులోకి వెళ్ళిన యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు ఈరోజు ఆధ్యాత్మికంగా కుళ్ళిపోయినా సరే బహుశా దుర్వాసన వస్తున్నా సరే బహుశా నీ మీద నీకే విరక్తి వచ్చినా సరే సొంత సహోదరి అంటుందండి ఏమంటుందన్న మాట అయ్యా వెళ్తే ఏమొస్తుంది దుర్వాసన వస్తుంది ప్రియ సహోదరి సోదర నీ సహోదరులు నీ సహోదరుని అసహించుకోవచ్చు నీ వ్యసనాన్ని బట్టి నీ సొంత కుటుంబికులే బహుశా నీ మీద ఉమ్మయచ్చు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు అటువంటి కంపు కొడుతున్న లాజరేనా కావాలని ఇష్టపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్న యేసు ప్రభు సన్నిధిలో ఈ రాత్రి మనం ఉన్నాం కానీ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు పాదాలు పట్టాలని కాశుందా ఈ రాత్రి అటు పండి ప్రార్థించాలని ఆశ ఉంటే యేసు ప్రభు వారి యొక్క పాదాలు నీ సమస్య వైపే పరిగెత్తాలని ఆశపడుతున్నాయి యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు వెళ్ళారు ఆ చనిపోయిన లాజర్ లాజర్ బయటకు రానేసరికి ప్రేత వస్తువు ధరించుకున్న లాజరు చనిపోయిన లాజరు కుళ్ళిపోయిన లాజరు దుర్వాసన వస్తున్న లాజర్ ఏం చేశాడండి బయటకు లేచి వచ్చాడు ఇదంతా కథ మనకు తెలుసు అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకొరకు యేసు క్రీస్ ప్రభు ఆలస్యం చేశాడు రెండు మొదటి తలంపు చూసుకుందాం ఆలస్యం వెనుకల దాగున్న అదృశ్య ఆశీర్వాద ఈ వర్తమానానికి శీర్షికగా ఆలస్యం వెనుకల దాగి ఉన్న అదృశ్య ఆశీర్వాదాలు రండి మొదటి ఆశీర్వాదం చూసుకుందాం ఎందుకొరకు దేవుడు మన జీవితాలు ఆలస్యం చేస్తాడో మొదటి తలంపు చూసుకుందాం యోహన్ స్వాత పదకొండో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచ్చినాలు అసలు శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి ఏ స్పృవించిన జవాబు ఏంటి శిష్యులు అన్నారు అయ్యా ఇప్పుడు వెళ్తే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు రాళ్ళతో కొట్
ఒకడు పగటి వేళ నడిచిన ఎడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును కనుక త్రొట్రుపడడు ఇప్పుడు పగలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయట రాత్రి పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి ప్రభువారు టైమింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఆలస్యము అయింది ఇప్పుడు వెళ్తే రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతారంటే ఏసు ప్రభువారు చెప్తున్న జవాబు ఏంటంటే టైం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పగలు ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయంటండి పన్నెండు గంటలు రాత్రి ఎన్ని ఉన్నాయి పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి కానీ పగలు నడిస్తే ఏముంటుంది వెలుగుంటుంది కాబట్టి తొట్టు పడడు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు టైమ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు రెండు రకాల కాలముల గురించి చెప్తున్నాడు పగటి సమయం ఒకటి రాత్రి సమయం ఒకటి బాగా అర్థం చేసుకోండి మరి పగటి సమయంలో ఏముంటుంది ప్రభువారు అంటున్న మాట పగటి వేళ లోకపు వెలుగును చూచుని గనక తొట్టు పడడు ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు లోకపు వెలుగు ఏంటి రెండు యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన అందరం కలిసి చూద్దాం మరలా ఏస్తు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించి వాడు చీకటిలో నడు ఒక జియో పెలుగు కలిగి ఉండనని వారితో చెప్పని ఇప్పుడు లోకానికి వెలుగు ఎవరటండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభావారు బాగా గమనించండి ఇప్పుడు ఏసు ప్రభావారు ఒక అమూల్యమైన అంశాన్ని మన ముందు పరిచయం చేయాలని నాశపడుతూ ఉన్నాడు ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తున్నాడని ఈ ప్రశ్నకు జవాబుగా ఏసు ప్రభావారు అంటున్న మాట ఏంటంటే రెండు రకాల సమయాలు నాకు ఉన్నాయి ఒకటి పగటి సమయము అది ఎవరి సమయము అది దేవుని యొక్క సమయము ఈ దేవుని యొక్క సమయంలో ఉంటే నువ్వు త్రొట్టు పడవు రెండోది ఏంటంటే ఈ వెలుగు లేని సమయం దాన్ని ఏమంటామండి చీకటి సమయం అంటే దేవుని సమయం కానీ సమయం ఈరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే మనందరికీ మనందరి జీవితాల్లో రెండు రకాల సమయాలు ఉన్నాయి మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఒకటి మన సమయము ఒకటి దేవుని సమయం యువన్ సువార్త ఏడో అధ్యాయం అందరం కలిసి ఆరో వచ్చిన చదువుకుందాం ఏసు నా సమయం ఇంకను రాలేదు మీ సమయం ఎల్లప్పుడు నువ్వు సిద్ధంగానే ఉన్నది నా సమయము మీ సమయం నా సమయం ఇంకా రాలేదు కానీ మీ సమయం సిద్ధంగా ఉంది బాగా అర్థం చేసుకోండి చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే జీవితాన్ని ఎప్పుడు మనం ప్లాన్ చేసేసుకుంటాం అది పలానిది పలాన్ టైంలో జరగాలి పలాన్ టైంలో కోర్స్ అయిపోవాలి పలాన్ టైంలో రిజల్ట్ వచ్చేసేయాలి పలాన్ టైంలో నేను జాబ్ వచ్చేసేయాలి పలాన్ టైంలో పెళ్లి చేసుకోవాలి పలాన్ టైం కల్లా కారు కొనుక్కోవాలి పలాన్ టైం కల్లా ఇల్లు తెచ్చుకేసుకోవాలి లోన్ ప్లాన్ శాంక్షన్ చేసుకోవాలి పలాన్ టైం కల్లా పిల్లలు పుట్టాలి పలాన్ టైం కల్లా నేనేం చేయాలి వెళ్ళిపోవాలి అన్నీ ప్లాన్ చేసుకుంటాం త్వర త్వరగా అయిపోవాలి త్వర త్వరగా అయిపోవాలి త్వర త్వరగా అయిపోవాలి ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ప్రపంచంలో అన్నీ త్వరగా అయిపోవాలి అన్నీ ఇన్స్టాంట్ ఒకప్పుడు భోజనం తయారు చేయాలంటే చాలా గంటలు పడేది ఇప్పుడు ఎట్లుందండి ఇన్స్టాంట్ నీళ్ళలో వేయాలి బాయిల్ చేస్తే ఫుడ్ రెడీ అన్ని త్వరగా అయిపోయి అన్ని రెడీమేడ్ ఒకప్పుడు పాపం కష్టపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని రెడీమేడ్ ప్రపంచంలో ఉన్నాం రెడీమేడ్ ప్రపంచంలో అన్ని చిట్కేస్తే అయిపోయే ప్రపంచంలో ఉన్నాం అన్ని వేగతరంగా జరిగే జరిగే ప్రపంచంలో ఉన్నాం అన్ని అనుకున్నట్టు త్వర త్వర జరిగే ప్రపంచంలో ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నా రెండు సమయాలు ఉన్నాయి ఒకటి నీ సమయము ఒకటి నా సమయం ప్రశ్న ఏంటంటే మరి దేవుని సమయం ప్రకారం వెళ్తే దేవుడు ఎలా చేస్తాడట దేవుని సమయం ప్రకారం ప్రసంగ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చలు రాస్తుంది ఆయన దేని కాలం ఉంది అది చక్కగా జరుగునట్లు ఆయన ప్రధాన ఏం చేశాడండి నియమించి ఉన్నాడు ఇన్ హిస్ టైం హీ మేక్స్ ఆల్ థింగ్స్ బ్యూటిఫుల్ అని రాస్తుంది అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే దేవుని సమయం ప్రకారము ఆయన సమయం ప్రకారం వెళ్ళినట్లయితే ఆ సమయంలో సమస్తాన్ని ప్రభు ఏం చేస్తారంటండి అందంగా చేస్తారండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి సృష్టి శూన్యపు సృష్టి మనందరికి బాగా తెలుసు మనకు నచ్చని మూడు పదాలు ఏంటండి మూడు పదాలు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయానికి వస్తాం రండి ఆ మాటలు చూసుకుందాం ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం మనకు నచ్చని మూడు పదాలు రెండవ వచ్చిన భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను మూడు మాటలు నిరాకారము శూన్యము చీకటి ఇట్లాంటి ప్రపంచాన్ని దేవుని టైం ప్రకారము ఆ ఆరు రోజులు సృష్టించమని దేవుని సమయానికి ఇస్తే దేవుడు లాస్ట్కి నిరాకారంగా ఉన్నదాన్ని శూన్యంగా ఉన్నదాన్ని చీకటిగా ఉన్నదాన్ని ఏం చేశాడు రండి అదే అధ్యాయం ఆఖరి వచ్చిన చదువుకుందాం అందరం కలిసి ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఆఖరి వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలా మంచిదిగా నుండని చాలండి ఇప్పుడు శూన్యముగా నిరాకారంగా చీకటిగా ఉన్న ప్రపంచం ఎప్పుడైతే దేవుని సమయానికి అప్పగించుకుందో ఆయన సమయంలో ఏం చేశాడు దేవుడు చాలా మంచిగా చేసి అందుకొరకు ఒకసారి చూడండి శపి శపించబడిన తర్వాతనే ఇంత అందంగా ఉంటే ప్రపంచము ఒక్కసారి హిమాలయాలు ఏంటి లేకపోతే కాశ్మీర్ అందాలు ఏంటి లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ అందాలు ఏంటి ఒక శపించబడిన తర్వాతే ఇంత అందంగా ఉంటే శపించబడక ముందు ఇంకెంత అందంగా ఉండొచ్చు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే ఆయన టైం ప్రకారం వెళ్తే ఆయన సమస్తాన్ని ఏం చేస్తారండి చక్కగా చేస్తాడు ఇప్పుడు రెండో తలంపు చూస్తే ఆయన టైం వద్దు నేను నా టైం ప్రకారం
అది ఎందుకుందండి చీకటిగా ఉంది వేరే మాటలు చెప్పాలంటే వెలుగు లేదు అంటే దేవుని టైంలో నుంచి నువ్వు బయటకు వస్తే అది నీ జీవితానికి అపాయం అన్న సత్యాన్ని దేవుడు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు బహుశా మీరు అనొచ్చు అండి దేవుని సమయంలో మొదటిది అందంగా దేవుడు సిద్ధపరిస్తే సుందరంగా దేవుడు సిద్ధపరిస్తే రెండవది దేవుని సందర్భంలో దేవుని సమయం ప్రకారంగా నేను తల వంచితే అది నాకు భద్రతగా ఎలా మారుతుంది అని ప్రశ్న రావచ్చు రండి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం పౌలు భక్తుని జీవితాన్ని మన అందరం ధ్యానించుకోవడానికి మనం ముందుకు వెళ్దాం అప్పోసల కారం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు బాగా గమనించండి ఇప్పుడు అపోస్తులైన పౌలు ఫెలిక్స్ దగ్గర ఉన్నాడు ఈ ఫెలిక్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫెలిక్స్ ప్రతిరోజు అపోస్తులైన పౌలు దగ్గరకు వచ్చేవాడు ప్రతిరోజు వచ్చి సువార్త అంటే ఎంతో భారం ఉన్నట్లు ఆయన చెప్పే మాటలు అంటే ఎంతో ఇష్టం ఉన్నట్లు ప్రతిరోజు నటిస్తూ ఉండేవాడు చివరికి ఫెలిక్స్ ఇంత ఆతృతను ఆశను చూపించేసరికి పౌలు కూడా పాపం అనుకున్నాడు అయ్యా ఇంకా నేను సువార్త కానీ ఈ వ్యక్తి ప్రతిస్పందిస్తే గవర్నరే మారిపోతే రాష్ట్రం రాష్ట్రం ఎవరు కంట్రోల్ ఉంటుంది సువార్తికుల కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి సువార్త ముమ్మరంగా చేసుకోవచ్చని బహుశా కలగన్నాడేమో ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఫెలిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు చూపిస్తూ ఉండేసరికి ఆయన బాధంత ఏంటంటే ఫెలిక్స్ బాధంత ఏంటంటే దేని కొరకు అంత ఆశ చూపించాడు తెలుసా అండి పౌల్ దేవుని నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ద్రవ్యాన్ని ఆశించాడు చదవండి మాట ఆ ఇరవై ఆరో వచ్చడం తర్వాత పౌలు వలన తనకు ద్రవ్యము దొరుకునని ఆశించి అంటే మన భాషల్లో లంచం ఇస్తాడేమో పౌలు అని చెప్పి ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారండి ఫెలిక్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు బాగా గమనించి ఇప్పుడు పౌలు ఏం పరిచయం చేయాలి అన్యజనులకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించా ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా దేవుని చిత్తమే ఎలా తెలుసండి పౌలు అడిగాడు దేవా దమస్కు మార్గంలో నన్ను ఏం చేయమంటావు అనేసరికి దేవుడు అన్నాడు నువ్వేం చేయాలి అన్యజనులకు ఏం చేయాలి సువార్తను ప్రకటించాలని దేవుడు కళాఖండిగా చెప్పాడు ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే సువార్తను ఎలా ప్రకటించాలి కూడా అక్కడ రండి చూస్తాం ఇరవై మూడు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చడం ఆ రాత్రి ప్రభు అతని యుద్ధం నిలుచుండి ధైర్యంగా ఉండుము ఎరుసలేంలో నన్ను గూర్చి నీవేలాగో సాక్ష్యం ఇచ్చితావో అలాగున రోమాలో కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వవలసి ఉన్నదని చెప్పాను ఇప్పుడు వాస్తవికంగా చెప్తే యేసు ప్రభు అన్నాడు దేవుడు అన్నాడు నిలుచుండి అన్నాడు పౌలు నువ్వు చేయాల్సిన పరిచయం ఏంటంటే నువ్వు రోమాకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి బాగా గమనించండి ఇప్పుడు దేవుని చిత్తమా కాదా సువార్త ప్రకటించడం దేవుని చిత్తమే ఇప్పుడు మరి పౌలు దేవుని చిత్తానుసారంగా బయలుదేరి వెళ్తుంటే పౌలుని అరెస్ట్ చేపించి జైల్లో వేయిస్తే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి ప్రతిరోజు ఫెలిక్స్ వచ్చి ఆయన దగ్గర ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఈయన మాత్రం ద్రవ్యం ఇవ్వట్లేదు బహుశా మీరు అనొచ్చు పాపం ఎంత పేదరికం కదండి పౌలుకి ద్రవ్యం ఇవ్వాలనుకుంటే లంచం లేదు బహుశా అనుకోవచ్చు కానీ బైబుల్ ప్రకారం లంచం ఇవ్వడం తప్పే లంచం తీసుకోవడం తప్పే పౌలుకు తెలుసు ఇవ్వలేక కాదండి మీరు అనొచ్చు ఎందుకు ఇవ్వలేక కాదంటే రోమీల రాష్ట్రపత్రిక పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే మాసిధోనియా సంఘస్థులు అకయా సంఘస్థులు వారు ఎరుసలేము ఉన్న పేదవారి కొరకు విరాళాలు పంపించారు ఎవరి ద్వారా పౌలు ద్వారా పంపించాడు ఇప్పుడు పౌలు జేబులు ఎవరి డబ్బు ఉంది మాసిధోనియా సంఘపు డబ్బు ఉంది వేరే మాషలు వేరే భాషలు చెప్పాలంటే రెండు సంఘాల విరాళాలు పౌలు జోబులో ఉంది ఇప్పుడు కానీ పౌలు బయటకు రావాలని ఆశపడితే వాస్తవికంగా వచ్చితే ఏం చేస్తాడండి దేవుని సేవే చేస్తాడు కాబట్టి లంచం ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేస్తే టైం సేవ్ అయిపోతుంది షార్ట్ కట్ అయిపోతుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు జైల్లో మగ్గిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆలస్యం జరగాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి నేను దేవుని చిత్తానుసారంగా రోమాలో పరిచయం చేయాలంటే కొద్దిగా డబ్బు ఇస్తే తప్పేమి కాదు ఇది మన లాజిక్ బాగా ఆలోచించండి ఆలస్యం తగ్గిపోతుంది కదండి షార్ట్ కట్లు అందుకు వరకు షార్ట్ కట్కి ఎత్తుకు ఎత్తుక్కుంటాం సారా ఇవి కూడా షార్ట్ కట్ ఎత్తుక్కుంది ఏమైందండి తర్వాత ఆగరిని షార్ట్ కట్గా ఎత్తుకుంది తర్వాత జీవితం అంతా ఏం చేస్తున్నామండి ఆ పర్యవసానాన్ని భరిస్తున్నాం ఈరోజు ఆలస్యం అవుతున్నప్పుడు ఆలస్యంలో దేవుడిని కొరకు భద్రతను ఆ వెలుగులో ప్రకారం నడిచినట్లయితే ఏ విధంగా మనకు భద్రత ఉన్న సత్యాన్ని పౌలు జీవితంలో చూస్తాం రండి ఒకవేళ పౌలు కానీ డబ్బిచ్చి షార్ట్ కట్ ఎత్తుకొని ఆలస్యం వద్దని చెప్పి పారిపోయి బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఏమైపడదు తెలుసా అండి పౌలు పరిస్థితి రండి అపోసుల కార్యం ఇరవై మూడు అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ఉదయమైనప్పుడు యూదులు కట్టుకట్టి తాము పౌలును చంపు వరకు అన్నపానం పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకునేది ఈ కుట్రలో చేరిన వారు నలభై మంది కంటే ఎక్కువ బాగా గమనించి ఇప్పుడు నలభై మంది ఏం చేస్తారండి బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ పౌలు కానీ లంచం ఇస్తే ఫెలిక్స్ అంటాడు అయ్యాను వెళ్ళిపోవచ్చు అంటాడు వెళ్ళిపోవచ్చు అనేసరికి ఒక్కసారి పౌలు అడుగేస్తూ బయటకు వస్తే బయట ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారండి నలభై మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి నలభై మంది హంతకులు ముక్కలు ముక్కలుగా నలికేవారు బహుశా ఎవరిని పౌలుని ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఎత్తుకొని బయటకు వచ్చి ఆయన సమయంలో నుంచి కానీ పౌలు సమయంలోకి వచ్చేస్తే పౌలు పరిస్థితి ఏమైందంటే ముక్కలు ముక్కలుగా నరకపడేది
దేవుని సమయం ప్రకారము సమస్తం జరిగితే చక్కగా జరుగుతుంది ఆత్ర పడినట్లయితే అది మనకు భద్రత ఉండదు అందుకొరకే ఇన్ గాడ్స్ టైమ్ దెర్ ఇస్ బ్యూటీ ఇన్ గాడ్స్ టైమ్ దెర్ ఇస్ సేఫ్టీ ఇన్ గాడ్స్ టైమ్ దెర్ ఇస్ బ్యూటీ ఇన్ గాడ్స్ టైమ్ దెర్ ఇస్ సేఫ్టీ దేవుని సమయంలో సమస్తము చక్కగా చేస్తాడు రెండవది దేవుని సమయంలో సమస్తము భద్రతాయుతంగా చేస్తాడు అందుకొరకు దేవుని సమయంలో ఏముందండి భద్రత ఉంది ఈ ప్రియ ఈ రాత్రి ప్రియ సోదరి సోదరుడ బహుశా జీవితంలో షార్ట్ కట్లు ఎత్తుకొని అపాయం వైపు పరిగెడుతున్నావేమో ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడిన ఆశపడుతున్నాడు రండి మూడో సత్యాన్ని చూసుకునే ప్రయత్నిస్తాం ఎందుకొరకు దేవుడు ఆలస్యాన్ని చేస్తున్నాడు బహుశా చాలాసార్లు ఆయన టైం మన టైం అంటే అర్థం కాకపోవచ్చు రీసెంట్గా ఈ యొక్క కెనడా దేశంలో వరల్డ్ కాంగ్రెస్ నిమిత్తము భారతదేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడు నేను ఆ కాన్ఫరెన్స్ కాంగ్రెస్ కొరకు వెళ్ళాలని నేను డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేశారు ఆ ఫ్లైట్ ఏ విధంగా వెళ్తుందంటే లండన్లో బ్రేక్ జర్నీ లే ఓవర్ ఉంది లండన్లో లే ఓవర్ ఉంది కానీ ఫ్లైట్ ఆ రోజు వెళ్లాల్సిన ఫ్లైట్ హైదరాబాద్లో డిలే అయిపోయింది డిలే అయిపోయేసరికి టెన్షన్ టెన్షన్ అవుతూ ఉంది ఎక్కాము లండన్లో దిగింది వాళ్ళు అన్నారు గంటన్నర లోపల నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయాలి లండన్ చాలా పెద్ద ఎయిర్పోర్టు అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను తెలుసా అండి నా టైం చూసుకుంటున్నాను భారత్ టైం ప్రకారం చూస్తే చాలా టైం ఉంది నేను అనుకున్నాను అబ్బా ఇంత టైం ఉంది ఎందుకు ఇంత హడావిడి చేస్తున్నారు అనుకున్నాను తర్వాత తెలిసి కొద్ది ముందుకు వెళ్తే అక్కడ గ్రీన్ విచ్ మీడియం టైం ఉంది జిఎంటీ ఉంది ఆ జిఎంటీ చూసేసరికి ఒక్కసారి గుండె ఆగిపోయినట్టు అనిపించింది ఎందుకండి ఐదున్నర గంటల వాళ్ళు ఎవరు వెనకల నేను వాచ్ పెట్టుకుంది ఇక్కడ ఇండియా వాచ్ కానీ అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఏ టైం ఫాలో అవుతున్నారు జిఎంటీ టైం ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు లేదండి నేను ఇండియా నుంచి వచ్చాను నేను ఇండియా టైం ఫాలో అవుతా అంటే ఏమైంది నా పరిస్థితి ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత కెనడా పోలేక ఏలా పోవాలి ప్రభు నువ్వే నా దిక్కు అని చెప్పి ఆ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేయాల్సి వచ్చేది చాలాసార్లు ఇక్కడ నేను టైం మార్చుకోనంటే ఎవరు నష్టపోతారండి నష్టపోయేది ఎవరు నేనే అదే రీతిగా దేవుని టైంలోకి నేను రాను నా టైం ప్రకారం ఉంటానంటే ఎవరి టైం ఎవరి ప్రకారం సెట్ చేసుకోవాలండి మన టైం దేవుని ప్రకారం సెట్ చేసుకోవాలా దేవుడు మన టైం ప్రకారం సెట్ చేసుకోవాలా ఎలా ఉంటుందో ఉదాహరణ ఆలోచించడానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కాలచక్రాన్ని ఆరంభించిన దేవుడు మన భాషలు చెప్పాలంటే అర్థం చేసుకోవడం కొరకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోవడం కొరకు దేవుని టైం ఏమో ఒక లారీ లాంటిది మన టైం ఏమో ఒక చిన్న ఆటో లాంటిది ఆటో లారీలు ఎక్కడ మీజిన లారీ ఆటోలు ఎక్కడ మీజిన ఏది సాధ్యమవుతుందండి ఆటోనే లారీ ఎక్కాలి కానీ లారీ వచ్చి ఆటో ఎక్కమంటే ఏమవుతుంది సాధ్యమయ్యే ప్రసక్తి కాదు ఇప్పుడు కూడా మనం దేవుని టైంలోకి వెళ్ళాలి కానీ దేవుని మన టైంలో లాగే ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ఏమంటే మూర్ఖత్వం అంటాం అందుకొరకు దేవుని సమయంలో ఏముందండి మొదటిది చక్కగా చేస్తాడు రెండోది భద్రత ఉంది ఇప్పుడు మూడో తలంపు చూసుకుందాం రండి యోహన్ స్వార్థ పదకొండో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన అందుకు దిదుమానబడిన తోమ ఆయనతో కూడా చనిపోవటకు మనం వెళ్ళుదాం రాని తనతో శిష్యులతో చెప్పాను అంటే మన భాషలు చెప్పాలంటే యేసు ప్రభుత్వ పాటు పోతే మనకేం మిగులుతుంది చావే మిగులుతుంది అర్థం చేసుకున్నాడు తోమ అంటే తోమ ప్రకారం ఏంటంటే అయ్యా బేతని గ్రామానికి ఏసు ప్రభుత్వ పాటు పోతే లాస్ట్ ఏం మిగులుతుంది మనకు సావే మిగులుతుంది విషాదం ఏంటంటే బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇట్లాంటి తోమను ఈ పరిస్థితి కానీ అనుమతించకపోయి ఉంటే ఈ అనుమతించకపోయి ఉంటే పరిస్థితిని ఆయన మాషల్లో ఏసు ప్రభుత్వం వెళ్తే ఏం మిగులుతుందటండి చావే మిగులుతుంది సరే ఇప్పుడు తోమాకేమో ఏసు ప్రభుత్వం వెళ్తే చావు మిగులుతుంది ఇప్పుడు రండి యూదులు ఏమనుకున్నారంట ఏసు ప్రభు గురించి ముప్పై ఏడు వచ్చిన అందరం కలిసి చూద్దాం వారిలో కొందరు ఆ గ్రుడ్డి వాని కన్నులు తెరిచిన ఈయన ఇతనిని చావకుండా చేయలేడా అని చెప్పారు అంటే యూదుల ప్రకారం ఏసు ప్రభు ఎవరంటే స్వస్థపరిచే దేవుడు అంటే గుడ్డి వాణ్ణి బాగు చేశాడు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అట్లాంటి దేవుడు ఈ చనిపోయిన వ్యక్తిని చనిపోకుండా రోగి ఉన్నప్పుడే స్వస్థపరిచి చావు నుంచి పాడడానికి సమర్థుడు అంటే మన భాషలు చెప్పాలంటే స్వస్థపరిచే దేవునిగా యూదులు కూడా గుర్తించారు ఇప్పుడు రండి ముందుకెళ్దాం మొదటిదేమో తోమ యేసు ప్రభుతో పోటే చావు మిగులుతుంది అన్నాడు యూదులేమో యేసు ప్రభు స్వస్థపరిచే దేవుడు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టారు ఇప్పుడు రండి ముందుకెళ్దాం మరియమ్మ చూద్దాం ముప్పై రెండవ వచ్చిన ముప్పై రెండవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం మరియమ్మ దేవుని ఏమర్థం చేసుకుందండి అంతటా మరియ ఏసు ఉన్న చోటుకు వచ్చి ఆయన చూచి ఆయన పాదం మీద పడి ప్రభువా నీవి ఇక్కడ ఉండి నెడల నా సహోదరుడు చావకుండా అంటే వేరే మాటలు చెప్పాలంటే ఏ సయ్యా నువ్వు ఉండుంటే నా సహోదరుడు రోగిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేసేది స్వస్థపరిచేది కాబట్టి నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు ఇప్పుడు ఈమె కూడా యూదులు లాగానే అర్థం చేసుకుంది విషాదం చూడండి యూదులు ఎప్పుడు యశ్వరావు పాదల దగ్గర కూర్చోలేదు కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని యశ్వరావు స్వస్థపరుస్తాడని చివరికి మరియమ్మ గంటలు గంటలు కాలు దగ్గ
ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆమె విశ్వాసం కొద్దిగా మెరుగవుతుంది ఇప్పుడు అయినను నీవు దేవుని ఏం అడిగినాను దేవుణ్ణి అనుగ్రహించినని ఎరుగుతానని ఇప్పుడు రండి ముందుకు వెళ్తే ఇరవై మూడు వచ్చిన ఏసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచినని ఆమెతో చెప్పగా మార్త ఆయనతో అంత్య దిన మందు పునరుద్ధాన మందు లేచినని ఎరుగుదాం వాక్యం ఎక్కువైతే ఇదే సమస్య వాక్యం ఎక్కువైతే ఇదే సమస్య అండి ఎవరికి వాక్యం చెప్తాం దేవునికి వాక్యం చెప్తాం మన ప్రార్థనలో దేవుని చెప్పిన అన్ని వాక్యాలు బహుశా అపవాది కూడా చెప్పదేమో అన్ని అపవాది కూడా అన్ని అన్ని వాక్యాలు చెప్పలేడేమో బహుశా మనం వారి కంటే ఎక్కువ చెప్తాం ఎవరికంటే సాతాన్ కంటే ఎక్కువ చెప్తాం అప్పుడు అంటుంది అమ్మ మార్తం అంటుంది ఆ తెలుసు ప్రభా అంత దిన మందు అందరూ లేస్తారులే మేము కూడా లేస్తాంలే ప్రభా అవును పునరుద్ధానం ఉందిలే ప్రభా అని చెప్పి ఆమె అంటుంది ఆలోచించాను అంటే వారి యొక్క అభిప్రాయం అందరిది ఏంటంటే ఏసు ప్రభు చావకుండా ఆపుతాడు కానీ చనిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభు కూడా ఏమీ చేయలేడు ప్రియ సోదరి సోదరుడా ఈరోజు దేవుని గురించి నీ అభిప్రాయం ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ యువర్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు గురించి నీ యొక్క అవగాహన ఏంటి క్రీస్తుని నువ్వు ఏమని అర్థం చేసుకుంటున్నావు అందుకని చాలాసార్లు ఎవరైనా మనం అపార్థం చేసుకుంటే మనం ఏమంటామండి అపార్థం చేసుకుంటే మనం రియాక్ట్గా అమ్మేయండి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే లాస్ట్కి నన్ను ఇలాగే నాను అర్థం చేసుకుంది అబ్బో ఎంత బాధపడిపోతాము ఎన్ని మాటలు అంటాము మరి ఏ స్ప్రవ్ అపార్థం చేసుకుంటే ఏ స్ప్రవ్ ఏం ఫీల్ కాడా రండి చూద్దాం ఏ స్ప్రవ్ యొక్క ప్రతిస్పందన ఏంటి చాలాసార్లు అపార్థం చేసుకుంటుంటాం ఏసు క్రీస్ ప్రభావారిని ఈ యొక్క ఫిలిప్ వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నాడు ప్రభా యోన్ స్వార్త పద్నాలుగు తొమ్మిది ఏసు ఫిలిపు నేను ఇంత కాలం మీ యొద్ధ ఉండి నన్ను నీవు నన్ను ఎరగవా నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూసిన వాడు కనుక తండ్రిని మాకు అనుపరచమని ఏలా చెప్పుచున్నావు ఏసు ప్రభు అంటున్నాడు ఫిలిపు ఇన్ని సంవత్సరాలు నీతో ఉంటే ఇంతేనా అయ్యాను నన్ను అర్థం చేసుకుంది అంటే మన భాషలు చెప్పాలంటే ఫిలిపు ఇన్ని సంవత్సరాలు బోధ చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు నీతో ఉంటే ఇదే నాను నా అపార్థం చేసుకుంది ఎంత బాధపడుతున్నాడు కదండి దేవుడు ఈ రాత్రికాల సమయంలో మనం కూర్చున్నాను చాలామంది ఇంకా దేవుని అపార్థం చేసుకుని ఉన్నాం యేసు ప్రభుని ఇంకా అపార్థం చేసుకుంటూనే ఉన్నాం చరిత్ర అపార్థం చేసుకుంది సమాజం అపార్థం చేసుకుంది చివరికి దేవుని బిడ్డలుగా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామండి అపార్థం చేసుకుంటూనే వెళ్తున్నాం మరి మా మార్తం అంత వాక్యమే లాస్ట్కి ఏమంటున్నారంటే నువ్వు ఉంటే చచ్చిపోయేవాడు కాదు ఇప్పుడు చనిపోయాడు కాబట్టి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ప్రియ సోదరి సోదర అప్పుడు ప్రభు వారు అంటున్న మాట ఇప్పుడు ఏమని అర్థం చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాడు బాగా గమనించండి వీళ్ళందరి అభిప్రాయం ఒక్కసారి చూద్దాం ఆలస్యమైంది ఇప్పుడు నేరుగా యేసు ప్రభు వారు సమాధుల స్థలంకి వెళ్తున్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు సమాధుల స్థలంకి వెళ్తున్నప్పుడు మరియమ్మ మార్తమ్మ తంటున్న మాట ఏంటంటే పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు ఇన్ని రోజులు కేవలం చనిపోకుండా కాపాడడం మాత్రమే నాకు అంత మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని అర్థం చేసుకున్నారా దానికంటే పునరుద్ధానం జీవం నేనే చచ్చిపోయిన వ్యక్తిని కూడా బ్రతికించే సామర్థ్యం నాలో ఉంది ఎందుకంటే యేసు అనే నేను పునరుద్ధానాన్ని నేనే జీవాన్ని నేనే నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం ఈరోజు యేసు ప్రభావారు ఆ సత్యాన్ని అర్థం చేపియాలంటే వారి జీవితంలో ఏమనుమతించాడండి ఆలస్యాన్ని అనుమతించాడు లాస్ట్కి ఇప్పుడు సమాధుల స్థలంకి వెళ్ళి ఏ లాజర్ బయటకు రానేసరికి చచ్చిపోయిన లాజర్ లేచి బయటకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ నలుగురు వ్యక్తులు చనిపోయిన లాజర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు ఏమో యేసు ప్రభుని అలా అర్థం చేసుకున్నావాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమని అర్థం చేసుకుంటారో చెప్పండి మరియమ్మ మార్తం దగ్గరికి వెళ్ళి మరియమ్మ ఇప్పుడు నువ్వు యేసు ప్రభుని ఏం అర్థం చేసుకుని ఆలస్యం తర్వాత అంటే మరియమ్మ అంటుంది అయ్యో ఇన్ని రోజులు నేను యేసు ప్రభు ఉంటే నా తమ్ముడు చచ్చిపోయేవాడు కాదనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను యేసు ప్రభు ఉంటే చచ్చిపోయినా సరే నా తమ్ముడు ఏం చేస్తాడు తిరిగి బ్రతుకుతాడు ఎందుకంటే నా నా దేవుడు నేను ఆరాధించే నా దేవుడు పునరుద్ధానమును జీవమై ఉన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందండి వారి యొక్క అవగాహన దేవుని గురించి ఎంతటి స్థాయికి ఆరోహించబడింది వేరే మాటలు చెప్పాలంటే ఆలస్యము వారు దేవుని గురించి గ్రహింపుని ఏం చేసింది ఇంకా లోతుపరిచింది ఇప్పుడు మార్తమ్మని అడిగి మార్తమ్మ యేసు ప్రభు గురించి ఏమనుకున్నావంటే ఒకప్పుడు ఆలస్యానికి ముందు యేసు ప్రభు స్వర్సపరిచే దేవుడు అని నాకు తెలుసు గుడ్డల్ని బాగు చేశానని తెలుసు కానీ చనిపోయిన నా తమ్ముడు మాత్రం యేసు ప్రభు చేయజారిపాడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతాను ఆలస్యం తర్వాత నా దేవుడు పునరుద్ధానమును జీవము యేసు క్రీస్తు ప్రభారే ఇప్పుడు తోమని అడుగుదామండి ఏం తోమ ఒకప్పుడు యేసు ప్రభుతో నీకు యేసు ప్రభుతో పాటు పోతే నీకు ఏం మిగులుతుంది అన్నావు సాగు మిగులుతుంది అన్నావు ఇప్పుడేం మిగిలింది కంటే ఏ తోమ ఏమంటారు తెలుసా అండి భారతదేశాన్ని ఒక్కసారి చూడండి ఆ రోజు యేసు ప్రభు కానీ ఆలస్యం చేయకపోయి ఉంటే నేను భారతదేశానికి వచ్చేవాడినే కాదు మనకు భారతదేశానికి ఎవరు వచ్చారండి భారతదేశానికి ఎవరు వచ్చారు గట్టిగా చెప్తారా మన దేశానికి వచ్చిన మొట్టమొదటి సువార్తికుడు ఎవరు తోమ బహుశా వేరే మాటలు చెప్పాలంటే భారత
జీవమై ఉన్నావు ఏ దేశానికి వెళ్ళమంటే వెళ్తావు ప్రభు ఉన్నాడు రాను భారతదేశానికి రా తీసుకొచ్చి ఏ ఆ యొక్క తోమాని దేవుడు దక్షిణ భారతదేశానికి తీసుకొచ్చాడు వేరే మాటలు చెప్పాలంటే క్రైస్తవ్యం భారతదేశానికి రావడానికి ఆలస్యము కారణము అయింది వేరే మాటలు చెప్పాలంటే నా దేవుడు ఉంటే చాలు చచ్చిపోయినా తిరిగి నన్ను ఏం చేస్తాడు బ్రతికిస్తానని చెప్పి ఈరోజు మైలాపూర్లో తమిళనాడు చెన్నై ప్రాంతంలో ఆ పర్వతం మీద తోమ యొక్క పార్థివ దేహపు ఎముకలు ఈరోజు కూడా మనతో మాట్లాడుతున్నాయి ఆలస్యాన్ని బట్టి నేనేం చేశానంటే నేను దేవుని గురించి అర్థం చేసుకున్న అవగాహన లోతుతరమైంది ఎంతగా అర్థం చేసుకున్నా అందుకొరకే దానియాలు అంటాడు దేవుని కొరకు సూర్యకార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు తీసుకెళ్లి సింహ బోన్లో పడేస్తే కూడా వనకలేదు గజగజలు ఆడలేదు అంతటి ధైర్యము అంతటి మనోధైర్యాన్ని ఎలా పొందాడు దానియాలు అంటే దానియాలు అంటాడు తమ దేవుని ఎరుగువారు దానియాలు పదకొండు ముప్పై రెండు ఏమంటాడు తన దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేతురు ఈరోజు దేవుని కొరకు సూర్యకార్యాలు చేయాలని ఉందా ఈరోజు నువ్వు దేవుని కొరకు బలమైన కార్యం చేయాలని కాస్ట్ ఉంటే ఆ బలమైన కార్యములు నువ్వు చేయాలంటే నువ్వు దేవుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి అందుకొరకు పౌలు అన్నాడు పిహెచ్డీలు చేశాడండి పౌలు ధర్మశాస్త్రంలో పిహెచ్డీలు చేశాడు గమాలియాలు పాదాల దగ్గర ఆ దినాల్లో గమాలియాలు యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డీ చేసిన పౌలు అంటాడు ఆయనను ఆయన పునరుద్ధానం ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము నేను సమస్తం ఏం చేస్తున్నాను పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటున్నాను అంటే మన భాషలో పిహెచ్డీ పెంట అనదర్ పిహెచ్డీ పెంట ఎందుకంటే నేను తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి దేవుని యొక్క శక్తి ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలి ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలి ఆ దేవుడు ఎవరో నేను తెలుసుకోవాలి బహుశా పౌలు బైబుల్లో పదమూడు పుస్తకాలు రాసిన పౌలే ఏమంటున్నాడు ఆ దేవుడు ఎవరు ఇంకా నాకు అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ప్రియ సౌదరి సౌదర నీ ఆలస్యంలో నువ్వు దేవుని ఏమని అర్థం చేసుకుంటున్నావు ఈరోజు దేవుని ఏమని అపార్థం చేసుకున్నావు ఈ రాత్రి ప్రబడిగే ప్రశ్నకు నువ్వు జవాబు చెప్పగలవా పునరుద్ధానం జీవను నేనే అసాధ్యమైన ఏదైనా నాకు ఉన్నదా అందుకొరకు ఈరోజు అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి దేవుని కొరకు ఏం చేస్తాడంటే శూర్య కార్యాలు చేస్తాడు ఈరోజు తమ దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు ఈ రాత్రి గొప్ప కార్యాలు చేసేవారు నీ ప్రాంతం నుంచి దేవుడు లేపాలను నాశపడుచున్నాడు దేవుని సంపూర్ణంగా అవగాహన కలిగి సత్యదేవుని అందుకొరకే అద్వితీయుడైన సత్యదేవుని ఎరుగుటయే నిత్య జీవం ఈ రాత్రి ఆ నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు అద్వితీయుడైన సత్యదేవుని తెలుసుకోవాలని కాశ ఉందా దేవుని ఇంకా లోతుకు అవగాహన పొందాలని ఆశ ఉందా ఈ రాత్రి ఆలస్యాన్ని జీవితంలో దేవుడు అనుమతిస్తున్నప్పుడు ప్రభా నేను ఇంకా సంపూర్ణంగా లోతుగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను నాకు ఆ జ్ఞానాన్ని దయచే ప్రభు అని చెప్పి ఈరోజు అడిగే ప్రార్థించాలని కాశ ఉంటే తను తాను బయలుపరుచుకోవాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఆ స్థాయి చివరికి ఎంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే తమ దేవుని ఎరుగువారు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారో తెలుసా అండి ఇప్పుడు రండి చూద్దాం యువాన్ స్వార్త పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన కాబట్టి యూదుల్లో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకొని యేసును చూచుటకు మాత్రమే కాక మృతులలో నుండి ఆయన లేపిన లాజను కూడా చూడవచ్చు అతని బట్టి యూదుల్లో అనేకులు తమ వారిని విడిచి యేసును విశ్వాసం ఉంచి కనుక ప్రధాన యాజకులు లాజను కూడా చంపన ఆలోచన చేసిరు చాలండి ఇప్పుడు యేసు ప్రభుత్వం చూడడానికే కాదంట చాలామంది ఎందుకు వస్తున్నారండి లాజర్ చూడడానికి వస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు లాజర్ అంటే నిజంగా బ్రతికాడా ఆత్మన బహుశా ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయింది ఇలాగే ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని టికెట్స్ పెట్టారేమో బహుశా మన లాంటి ఏం చేశారంటే లాజర్ని చూడాలంటే ఎగ్జిబిషన్లో క్యూలో నిలబడాలి ఎందుకు క్యూలో నిలబడాలంటే లాజర్ దగ్గరికి వచ్చి సార్ నువ్వేమనుకోవంటే నేను ఒకసారి నేను చేయబట్టుకుంటాను ఎందుకంటే భూతానికి ఎముకలు ఉండవు ఆత్మకి ఎముకలు ఉండవు ఒక్కసారి పట్టుకొని చూస్తా అంటే పట్టుకోవచ్చు పర్లేదు పట్టుకొని అరే నిజంగా ఎముకలు ఉన్నాయి అదే ఫేస్ కట్సే అవును లాజర్ నువ్వు లాజర్వేనా అవును నేను లాజర్ని బహుశా మన ఇండియాలో ఉంటే ఆధార్ కార్డు చూపించేవాడేమో చెక్ చేసుకోండి నా ఫింగర్ ప్రింట్ చెక్ చేసుకోండి అందరు ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయింది ప్రతి వాళ్ళు వస్తున్నారు యూదులు అనేక లేస్ట్ ఫ్రెండ్ నమ్ముకుంటున్నారు చివరికి యూదులకు భయం పట్టుకుంది ఇంతమంది మారిపోతున్నారు కాబట్టి ఎవరిని చంపేద్దాం లాజర్ని చంపేద్దాం బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు బాగా అద్భుతమైన సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నిస్తాం లాజర్ని చంపేద్దాం అనుకొని లాజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హే లాజర్ ఇంకోసారి నువ్వు పబ్లిక్లో తిరిగితే మాత్రం మేము నేను ఊరుకో నేను చంపేస్తామంటే లాజర్ ఏమంటాడండి ఇప్పుడు చంపే చంపేస్తాంటే లాజర్ ఏమంటాడు ఏంది చంపుతావా లాస్ట్ వీక్ నేను ఎక్కడున్నా తెలుసా నీకు పోయిన వారం నేను అడ్రస్ ఎక్కడ తెలుసా శ్మశాన వాటికలో నాలుగు రోజులు పడుకొని వచ్చిన ఇప్పుడు నాకు భయం అనుకున్నావా సావు అంటే ఏమన్నా భయపెడతావా చంపుతా అంటే చంపుకో అని ఏంటి లాజరు పిరికోడు ఒకప్పుడు పారిపోయేటోడివి ఇదేంటి ఇంత ధైర్యం నీకు వచ్చిందంటే అప్పుడు లాజర్ అంటాడు ఇంత ధైర్యానికి కారణం ఏం తెలుసా నా పక్కన ఎవరున్నారు పునరుద్ధానమును జీవమున్నాడు నా పక్కన అని ఉన్నంత వరకు నువ్వు ఎన్నిసార్లు చంపినా సరే ఐ డోంట్ కేర్ ఎంతటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందండి వీరి యొ
ఏంటా మాల భయపడిపోయారు ఆ రోజు ఏడ్చారు పెడబబులు పెట్టారు అంటే అప్పుడు మా దేవుడు ఎవరో మాకు సరిగా తెలీదు ఇప్పుడు మాకు తెలుసు మా దేవుడు ఎవరు పునరుద్ధానమును జీవము మా దేవుడు నాకు అసాధ్యమైంది ఏదన్నా ఉన్నదాన్ని చెప్పిన దేవుని ఆరాధిస్తున్నా ఏం చేస్తావు చేసుకోపో ఎంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయారండి ఈరోజు దేవుని గురించి నువ్వు ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నా రండి ఆఖరి మాట చూసుకొని ముగించుకుందాం ఆలస్యంలో ఉన్న ఆఖరి ఆశీర్వాదం యోన్ సువార్త పదకొండో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం ఎందుకొరు దేవుడు అలా ఆలస్యం చేశాడట యేసుప్రభు మాటల్లోనే కావున యేసు లాజరు చనిపోయాను మీరు నమ్మునట్లు నేను అక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తము సంతోషించున్నాను ఎంత విషాదకరం కదండి మనం అంటాం యేసుప్రభు లేడని మేము బాధపడతా ఉంటే యేసుప్రభు ఏమంటున్నాడంట లేడు కాబట్టి సంతోషిస్తున్నాడంట దేని కొరకు సంతోషిస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఫలితం ఏంటంటే మీరు నమ్మునట్లు నేను అక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తము సంతోషిస్తున్నాడు నమ్మునట్లు బాగా గమనించండి ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తున్నాడు దేవుడు అంటే నమ్మిక పెరగాలని ఆలస్యం చేస్తున్నాడు యోహన్ సోత పదకొండు ఇరవై ఆరు బ్రతికి నాయందు విశ్వ విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడు నువ్వు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావా నలభై వచ్చిన అందుకు ఏసు నీవు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమ చూతూ నమ్మిన ఎడల నమ్మిన ఎడల నమ్మిన ఎడల నమ్మిన ఎడల ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వివిధ రకాల భయాందోళన పరిస్థితులను వచ్చినట్లయితే ఈరోజు దేవుడు ఇచ్చే జవాబు మంది ఏంటంటే నువ్వు నమ్మిన ఎడల దేవుని యొక్క కార్యాన్ని చూస్తావు ప్రశ్న ఏంటంటే నమ్మిక ఏంటండి నమ్మిక అంటే ఏంటి విశ్వాసం అంటే ఏంటి సమస్య ఆలస్యం అయితే విశ్వాసం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్తేనే ముగిస్తాను సమస్య ఆలస్యమైందండి ఇంకా సమస్య ముదిరిపోయింది మన విశ్వాసం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా తగ్గుతుందా అనుకుంటాం కదా కానీ ఇప్పుడు చూద్దాం రండి రెండో కొరంత ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన అక్కడ ఒక్క మాట చూస్తాం మృతులను లేపు దేవుని అందేమా నమ్మిక ఆ ఒక్కలను గమనిస్తాం ఇప్పుడు పౌల్ని బ్రతికించిన మాట ఒకే మాట అంటండి ఏంట మాట అంటే నేను ఆరాధిస్తున్న దేవుడు నేను సేవ చేస్తున్న దేవుడు ఎవరంటే మృతులను లేపిన దేవుడు బాగా అర్థం చేసుకోండి బాగా అర్థం చేసుకోండి యేసు ప్రభు ఎంతమంది మృతులు లేపాడు త్వరగా చెప్పాలండి లాజన్ లేపాడు యాయురు కుమార్తెను లేపాడు నాయను విధోరాల యొక్క కుమారులు లేపాడు బాగా గమనించి ఈ మూడు అర్థం చేసుకుంటే ఎంత డిప్రెషన్ నుంచి అయినా మీరు బయటకు వచ్చేయచ్చు మీరు అన్నది చట్టెట్లు వస్తామండి మా విశ్వాసం పెరుగుతుంది అంటే అద్భుతంగా పెరుగుతుంది చిట్కా చూసి ముగించుకుందాం ఇప్పుడు మొదటిది యాయురు కుమార్తె చనిపోయి కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఎందుకంటే కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే గంటలు కదా నిమిషాలు మాత్రం ఎందుకంటే యేసుప్రభు బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు అంతలోపల యాయురు కుమార్తె చనిపోయిన వార్త వచ్చింది యేసుప్రభు వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు కొన్ని నిమిషాలు మాత్రం బాగా గమనించి అంటే ఆలస్యం టైం ఎంత కొన్ని నిమిషాలు బాగా గమనించు యేసుప్రభు వెళ్ళిపోయాడు ఆ చనిపోయిన ఆమె చేయబడుకుని ఏం చేశాడు లేపాడు ఇప్పుడు రెండో ఉదాహరణ చూస్తాం నాయును విధవరాలు యొక్క కుమారుడు చనిపోయి కొన్ని గంటలు మనకి ఎలా తెలుసు అంటే ఆ శవాన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు శ్మశాన వాటికి తీసుకెళ్తున్నారు అంటే చనిపోయి ఎంత ఎంత ఆలస్యం అండి కొన్ని గంటలు ఆలస్యం బాగా అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మూడో ఉదాహరణకు వస్తాం లాజర్ చనిపోయి ఎన్ని సంవ ఎన్ని దినాలు నాలుగు దినాలు ఈ మూడిట్లో డేంజరస్ ఏదండి లాజర్ ఈ మూడిట్లో అత్యధికమైన ఆలస్యం ఏదండి లాజర్ ఒప్పుకుంటారా లేదా ఒప్పుకుంటే ఒకసారి చేస్తారా అండి వండర్ఫుల్ ప్రైజ్ గాడ్ సైన్స్ ప్రకారం ఈ మూడిట్లో అతి కష్టమైన సమస్య ఏది అంటే లాజర్ది ఆశలన్నీ అడి ఆశలైన పరిస్థితి ఏదంటే లాజర్ది ఫస్ట్ దాంట్లో ఆలస్యం ఎంత అంటే కొన్ని క్షణాలు రెండో దాంట్లో ఆలస్యం ఎంత అంటే కొన్ని గంటలు ఇక్కడ ఆలస్యం ఎంత అంటే కొన్ని దినాలు రోజులు ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో మానవ రీత్యా అతి కష్టమైన పరిస్థితి ఏదంటే లాజర్ పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు దేవుడు ఈ మూడు పర్సన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశాడు చూద్దామా దేవుడు ఎలా ప్రతిస్పందించాడు చూద్దామా యాయురు కుమార్తె చనిపోతే పోయి చేయి పట్టుకొని లేపాడు బాగా అర్థం చేసుకోండి చేయి పట్టుకొని లేపాడు ఫిజికల్గా దేవుడు చేయి పట్టుకొని పాపం కష్టపడి లేపాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు రెండవ దాన్ని చూస్తాం నాయన విధవరాల యొక్క కుమారుడు చనిపోతే ఏసు ప్రభు చేయి పట్టుకోలేదండి ఏం చేశాడు పోయి పాడిని ముట్టాడు అంతే టచ్ మొదటి దాంట్లో ఏం చేశాడు పట్టుకొని లేపాడు రెండో దాంట్లో ఏం చేశాడు టచ్ తెరిపాడు ఇప్పుడు ఫోన్లు బాగా మనకు వచ్చేసాయి కదా ఒకప్పుడు నోకియా ఫోన్ కష్టపడి ఒత్తాల్సి వచ్చేది ఒక నెంబర్ వస్తే ఇంకో నెంబర్ పోయేది ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందండి టచ్ అలా టచ్ చేస్తే చాలా వెళ్ళిపోతుంది కాల్ ఇప్పుడు రండి టచ్ ఈజీనా నోకియా ఫోన్ వాడడం ఈజీనా టచ్ ఫోనే ఈజీ అది దాని కొరకే కదండి అప్పులు చేసి మరి కొనుక్కుంటాం ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడు లాస్ట్కి వెళ్దాం చనిపోయిన లాజర్ దగ్గరికి దేవుడు పట్టుకున్నాడా తాకాడా ఏమన్నాడండి లాజర్ బయటకు రా అన్నాడు ఏది ఈజీ మూడిట్లో పట్టుకొని లేపడం ఈజీయా టచ్ చేయడం ఈజీయా మాటతో చె
టచ్ ఫోన్లు కూడా పోయినాయి ఇప్పుడు ఏం తెలుసా అండి వాయిస్ అసిస్టెంట్ సిరి టేక్ మీ టు చీరాల అంటే చీరాల తీసుకొచ్చేస్తుంది నేనేం ఉత్తనక్కర్లేదండి ఏ సిరి ఐ వాంట్ గుడ్ హైదరాబాద్ టేక్ మీ టు హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది నోరు చెప్తే చాలు కమాండ్ ఇస్తే చాలు ఈ మూట్లో ఏది ఈజీ అండి ఏది ఈజీ ఏది ఈజీ అండి మాటే ఈజీ బాగా అర్థం చేసుకోండి వాస్తవికంగా అన్నిటికంటే కష్టమైన పరిస్థితి ఇది లా సార్ కానీ దేవుడు దేన్ని సునాయాసనంగా హ్యాండిల్ చేశాడు లా సార్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మెసేజ్ అయిపోయింది చెప్తున్నారు ఇది అర్థమైతే మెసేజ్ అర్థమైపోయిందండి ఏ కష్టమైనా సరే ఎంత ముదిరిపోతే చెప్పట్లేదు దాని తర్వాత లేదు ఆలస్యం ఎంత విషాద స్థాయికి వెళ్తే దేవుని యొక్క అద్భుతం అంత సులభం దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే దేవా నువ్వు ఎంత ఆలస్యం చేసినా సరే నేనేం చేస్తాను నీ చిత్తానికి తల ఉంచుతాను ఎందుకంటే నువ్వు నా జీవితంలో ఎంత పరిస్థితి అంత విష విషమిస్తే పరిష్కారం అంత సులభతరం అవుతుంది ద డిఫికల్ట్ ద ప్రాబ్లం ద ఈజియర్ ద సొల్యూషన్ ఎంత కష్టమైతే దేవుడు హ్యాండిల్ చేసేదంతా సునాయసంగా ఈరోజు నీ విశ్వాసం ఏమైపోయి అందుకొరకు విశ్వాసం అనేది నిరీక్షించబడే యొక్క నిజ స్వరూపం అదృశ్యమైనవి ఉన్న వంట కురుచువు విశ్వాసానికి ఆపోజిట్ ఏంటండి వెలిచూపు మనకు కనిపించే ప్రపంచం జ్ఞానేంద్రియాలు కనిపించే ప్రపంచం ఏది వెలిచూపు కనుపడిన ప్రపంచం ఏదండి విశ్వాసం ఈ రాత్రి నీ విశ్వాసం ఎలా ఉంది ప్రియ సౌదరి సోదరుడ అందుకొరకే ఎలా లోయలో ఆ గొల్యాత్ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతుంటే ప్రజలందరూ వెలుచూపును బట్టి గొల్యాతను చూస్తున్నారు పారిపోతున్నారు కానీ యో ఆ యొక్క దావిది మాత్రము యుద్ధ శూరుడైన దేవుని చూస్తూ సైన్యం అధిపతి యొక్క దేవుణ్ణి వెక్రించడానికి సున్నతి లేని ఫిలిస్తుడు వీడు ఎంత మాత్రం పాడని చెప్పి చూశాడు దాన్నే విశ్వాసం అంటాం ఎరుసలేం ప్రాకారములు కూలిపోయినాయి ఎజ్రా నెహేమ్యాలు మిగతా వాళ్ళందరూ కూలిపోయిన ప్రాకాలను చూస్తున్నారు అది వెలుచూపు కానీ ఎజ్రా నెహేమ్యాలు మాత్రం ఆ కూలిపోయిన ప్రాకాలను కట్టే దేవుని చూస్తున్నారు అదృశ్యం దేవుణ్ణి చూస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ యొక్క గర్భము దలించలేని స్థాయిలో ఆ షారాయి గర్భ పరిస్థితిని షారాయి చూస్తూ ఉంటే ఆ గొడ్రాలి గర్భంలో కూడా బిడ్డను దయచేసే దేవుణ్ణి చూస్తున్నాడు అదే విశ్వాసం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఎర్ర సముద్రం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ ఎర్ర సముద్రం చూసి పరిస్థితులు చూసి ఆ యొక్క ప్రజలందరూ కంగారు పడుతున్నారు కానీ ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసే దేవుని చూశాడు మోసే అదే విశ్వాసం ఈ రాత్రి విశ్వసించి వాడు కలవరపడడు ఈ రాత్రి ఓ చిన్న ఉదారు చెప్పి ముగించేసేస్తాను బహుశా ఈరోజు నీ విశ్వాసం ఏమైపోయింది నీ నమ్మిక ఏమైపోయింది ఆలోచిస్తే తాగడానికి కొరకు ఈ కిన్లే బాటిల్ నమ్ముతామండి చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్రాండ్ ఎందుకు తాగాలి నమ్మకానికి మారు పేరు అదే ఎలా ప్యాక్ చేశారో చూసారా మీరు ఎవరన్నా పో నేను చూశానా అసలు ఏం నీళ్ళు కలిపారో నాకు తెలుసా అసలు బాటిల్ స్టెరైల్ చేశారో లేదా నాకు తెలుసా కానీ నమ్ముతున్నా దేని నమ్ముతున్నానండి కిన్లే బ్రాండ్ నమ్ముతున్నాను కనిపించే ఈ బ్రాండ్లను నమ్ముతున్నాం ఎలా తయారు చేస్తారో తెలియదు నమ్ముతున్నాం బస్ ఎక్కినప్పుడు నేను వస్తున్నప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కుతున్నప్పుడు ట్రైన్ యొక్క లోకపల్లి నేను చూశానండి చూడలేదు కానీ కూర్చున్నాను చీరల్లో దిగుతానని విషాదం ఏంటంటే ఇన్ని ట్రైన్లు యాక్సిడెంట్ అవుతున్నాయి కానీ అయినా సరే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేని మాత్రం నమ్ముతున్నానే ఆర్టీసీ బస్సును నమ్ముతున్నానే బ్రాండ్ని నమ్ముతున్నానే కానీ తరతరాలు చెరగని నమ్మకత్వం కలిగిన ఆ ప్రాణం పెట్టిన యేసు ప్రభుని నమ్మడానికి మాత్రం ఈరోజు ఇన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి నీ కొరకు సమస్తం సమకూడి మేలుకై చేస్తున్నానని చెప్తున్న దేవుని మాత్రం నమ్మడానికి ఈరోజు ప్రశ్నల పరంపర కురిపిస్తున్నావే ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీ యొక్క నమ్మకం ఏమైపోయింది దేవుని మీద మృతులను లేపు దేవుని అంది నా నమ్మకం నా విశ్వాసం పరిస్థితి ఎంత ముదిరిపోయినా సరే దేవుడు నా పక్షం ఉన్నాడు ఆలస్యంలోనే నాకు ఆశీర్వాదం దాగుంది ఈ రాత్రి ఆ మాట చెప్పగల ప్రియ సోదరి సోదర ప్రభు చిత్తాన్ని కానీ శిరస్సు వంచినట్లయితే ఈరోజు నెమ్మది సమాధానంతో నువ్వు ఈ యొక్క గృహాన్ని నీ ఇంటికి వెళ్ళాడని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అది హిమాలయ ప్రాంతంలో ఒక విశ్వాసి తన పేరు జాన్ తను అప్పుడప్పుడు మందనంకి వస్తుండేవాడు ఎప్పుడో సండే స్కూల్లో విన్నాడు ఒకరోజు నీళ్ళు తీసుకొని రావడానికి కొరకు పర్వతం అవతల వైపు వెళ్తున్నాడు ఆ పర్వతం ఎక్కుతున్నప్పుడు తాడు ఉంది ఆ తాడు పట్టుకొని ఎక్కుతూ ఉన్నాడు సడన్గా ఆ కాలు స్లిప్ అయింది స్లిప్ అయ్యేసరికి వెంటనే తాడు పట్టేసుకున్నాడు ఎముకల కొరికే చలి వెనుకలంతా చీకటి కనిపిస్తూ ఉంది రాత్రి అయిపోతూ ఉంది ఉనికిపోతూ ఉన్నాడు ఆ తాడు పట్టుకుని ఇలాడుతున్నాడు కిందంతా చాలా లోతుకున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది చేతులన్నీ తడిబారిపోతున్నాయి జారిపోతూ ఉన్నాడు అందరూ చేతులు వదిలేస్తే ఎవరు దిక్కండి దేవుడే దిక్కు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఏసయ్య ఆపదలు ఆదుకునేవాడు అని విన్నాను ప్రభా చాలా సార్లు మందరం రమ్మంటే కూడా రాలేను ప్రభా కానీ ఆపదలు మాత్రం ఒక్కసారి గట్టెక్కిస్తే 
సిన్సియర్గా వెళ్తాను ప్రభు మందిరానికి నా దిక్కు నువ్వే ప్రభు అని చెప్పి గట్టిగా అరిచాడట అప్పుడు యశ్వరావు కనిపించాడు జాన్ చెప్పు నీకేం కావాలి అప్పుడు వెంటనే జాన్ అంటున్నాడు ప్రభు చేతులు తల్ చల్లారిపోతున్నాయి జారిపోతూ ఉన్నాను నన్ను క్షేమంగా గట్టెక్కించావు ప్రభు అప్పుడు యశ్ ప్రభు నన్ను నమ్ముతున్నావా జాన్ నన్ను వెంటనే నేను అన్నాడు ఎస్ లాడ్ నమ్ముతున్నాను నిన్ను కాకపోతే ఎవరిని నమ్ముతాను ప్రభు అనేసరికి అప్పుడు యశ్ ప్రభు అన్నాడు నువ్వు నిజంగా నన్ను నమ్ముతున్నట్లయితే నువ్వు పట్టుకొని ఏలాడుతున్న తాడు విడిచిపెట్టు దక్కుమనింది ఒక్కసారి ఇంకా గట్టి గట్టేసుకున్నాడు దేవుడు నా మీద పగ సాధిస్తున్నాడు మందరం గ్రామంటే నేను రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పగ సాధిస్తున్నాను అనుకొని నేను విడిచిపే విడిచిపెట్టనే పెట్టనని భీష్మించుకున్నాడు వణికిపోతున్నాడు చలి కోయిపోయింది అప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి ప్రశ్న వచ్చింది ఒక్కసారి ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తే పోలే ఎంతకైనా సరే క్షమించులో సిద్ధ మనసు కలవాడు దేవుడు కదా ఏసు ప్రభావారు కదా ఏస యారు నన్ను క్షమించు ఫస్ట్ టైం నేను అనుమానించాను ఈసారి అడుగుతున్నాను ప్రభు ఒక్కసారి గట్టెక్కించవా గట్టెక్కిస్తే జీసస్ వర్షిప్ సెంటర్కి రెగ్యులర్గా వస్తాను ప్రభా ప్రార్థన చేసుకున్న సరే ప్రభు నాడు చెప్పు చెప్పు జాన్ నీకు ఏం కావాలి ప్రభా ఫస్ట్ టైం నేను డౌట్ పడ్డాను నన్ను క్షమించు ఇప్పుడు మాత్రం నమ్ముచున్నాను ప్రభా ఒక్కసారి గట్టెక్కించు ప్రభా ఒక్కసారి నన్ను కింద దింపు ప్రభా అనేసరికి అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు జాన్ నువ్వు నా నమ్ముతున్నావా జాన్ నమ్ముతున్నాను ప్రభా ప్రభు అన్నాడు నువ్వు నమ్ముతున్నట్లయితే నువ్వు పట్టుకున్న తాడు విడిచిపెట్టే డౌట్ వచ్చింది దేవుడు నా మీద పగ సాధించాలనుకుంటున్నాను నీ భ్రమపడి తాడును తీసి గట్టి కట్టుకున్నాడు ఏమైనా పర్లని మొండికి వేసుకొని ఉన్నాడు ఎముకలు కొరికే చలి మంచు కురుస్తూ ఉంది చేతులు కాలునికిపోతున్నాయి రక్తం గడ్డలు గడ్డిపోతూ ఉంది రాత్రి చీకటి అయిపోయింది ఎవరు కదలట్లేదు అరుస్తున్నాడు హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ అంటున్నాడు కానీ ఎవరు కూడా ముందుకు రాలేదు మరుసటి రోజు ఆ ప్రాంతం దాటి వెళ్తున్న గ్రామస్తులందరూ వచ్చి ఈయనను చూసి ఈ జాన్ ఏంటి పిచ్చివాడా అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నారు అప్పటికి జాన్ విగత జీవిగా మారిపోయినాడు శవమైపోయాడు లాస్ట్కి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిలిచి ఏంటి మీ జాన్కి తెలివి లేదా ఏంటి పిచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నట్టున్నాడు మీ జాన్ ఏంటి శవమైపోయాడు అని చెప్పి చూడడానికి వచ్చేసరికి లాస్ట్కి వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే ఏం జరిగింది తెలుసా అండి ఆ జాను కాలు వేలాడుతున్నాయి తన కాలు నుంచి ఒక స్థిరమైన బండకి మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉంది తెలుసా అండి ఒక అడుగు మాత్రమే గ్యాప్ ఉంది దేవుడు విడిచిపెట్టమని చెప్పినప్పుడు విడిచిపెట్టి ఉంటే కరెక్ట్గా అడుగు దిగి ఆ రాయి మీద ఉండేవాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడు నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే విడిచిపెట్టు నీ కృంగుదలను విడిచిపెట్టు నీ యొక్క భయాందోళన విడిచిపెట్టు నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే విశ్వసించువాడు కలవరా పడుడి రాత్రి నీ విశ్వాసం ఏమైపోయింది ఈ రాత్రి కలశంలో మనం మోకాల మీదకి వస్తాం కళ్ళు మూసుకు